இதுவரை நாம் கற்றுக்கொண்டது என்ன முஸ்லிம்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான தேவ ரகசியங்கள் முஸ்லிம்கள் இறைவன் அல்லாவிடம் காணப்படும் பொய்யன் மற்றும் திருடன் என்ற பிசாசின் இலக்கணங்கள் என்ன நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சுட்டே வந்திருக்கிறோம் மூணு பிசாசுடைய இலக்கணம் பொய்யன் திருடன் கொலைகாரன் அதுக்கு முன்னால் உள்ளதை நம்ம பார்த்துட்டோம் தேவனுக்கு மேலாக தன்னை உயர்த்திக்கிறவன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொய்யன் திருடன் ஏற்கனவே நம்ம கற்றுக்கிட்ட அந்த இலக்கணங்களில் என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அல்லா முகமது நபி ஜிப்ரியலை பற்றி என்ன கற்றுக்கிட்டோன்னு ஒரு குயிக்காக ஒரு ரிகேப் பார்க்க போகிறோம் இந்த படிப்பினை ஆழத்துக்குள் நாம் செல்லும் முன் இதுவரை நாம் இந்த படிப்பினை தொடரில் கற்றுக்கொண்டது என்பது என்று குறித்த ஒரு நினைப்பூட்டல் இதுவரை கற்றுக்கொண்டது முஸ்லிம்களின் இறைவன் அல்லாவிடம் காணப்படும் பொய்யன் மற்றும் திருடன் என்ற பிசாசின் இலக்கணங்கள் என்ன அல்லா பைபிளை திருடி குரானில் கூறியுள்ள பொய்கள் என்ன நம்பர் ஒன் விளங்கியுள்ளது பைபிள் எழுதப்பட்ட காலம் குரான் எழுதப்பட்ட காலம் என்னென்னு நமக்கு புரிஞ்சு போச்சு இஸ்லாம் என்னும் மதமும் குரான் என்னும் வேதமும் பைபிள் எழுதப்பட்ட காலத்துக்கு வெகு காலத்துக்கு பிறகு உருவான புதிய மதமாகும் இயேசு பிறந்த பிறகு அறுநூத்தி பத்து வருடங்கள் கழித்துதான் குரான் என்ற முஸ்லீம் வேதமும் வேதமும் முஸ்லீம் என்ற மதமும் உருவாக துவங்கியது எனவே பைபிள் முதலில் வந்ததா அல்லது இஸ்லாம் மற்றும் அதன் குரான் முதலில் வந்ததா என்பது குறித்து நமக்கு இந்த படிப்பனை மூலம் தெளிவு கிடைத்துவிட்டது அறுநூத்தி பத்து வருஷம் கழித்து தான் கிபி அறுநூத்தி பத்தில் தான் அல்லாங்கிறது உலகத்துக்கு அருகே தெரிய வந்திருக்கு முகமது நபி குரான் வெளிப்பாடு அவருக்கு அப்போ தான் கிடைக்க துவங்கியிருக்கு அதனால் பைபிள் அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்துட்டு அதுக்கு பிறகு வந்தது தான் குரான்ங்கிறது இரண்டு இதில் இந்த இந்த படிப்பினோட வீடியோ லிங்க்கெல்லாம் இங்கே இருக்குது ரெண்டு முகமதுக்கு தீர்க்கு தரிசின் இலக்கணம் ஒன்று கூட இல்லை முகமது ஒரு கள்ள தீர்க்கு தரிசி இதை நம்ம கற்றுக்கிட்டுருக்கோம் கற்றுக்கிட்டோம் இஸ்லாமியர்களுடைய வேதத்தை கொடுத்த முகமது நபி என்பவருக்கு நபி என்ற அதாவது தீர்க்க தரிசி என்ற இலக்கணம் ஒன்று கூட இல்லை என்பதை வேத வசனங்களை ஒப்பீடு செய்து நாம் அறிந்து கொண்டோம் அதாவது முகமது ஒரு கள்ள தீர்க்க தரிசி என்று நாம் கண்டறிந்து கொண்டோம் இதுக்குள்ள வீடியோ இதுக்குள்ள டீச்சிங் டெக்ஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது இங்கே இருக்குது முகமது ரவி குரான் கூறுவது போல ஒரு பைபிள் தீர்க்க தரிசியா செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இதை படிச்சிருக்கோம் மூன்று அல்லா என்பது பைபிள் தேவன் அல்ல பைபிள் தேவனுக்கு பெயர் யாவே என்பதாகும் கர்த்தர் தன்னை எகோவா என்று அடையாளம் காட்டியுள்ளார் யாத்திராகமும் ஆறு இரண்டு யாவே எகோவா இரண்டும் ஒரே நாமம் தான் நாமம் தான் அல்லா என்பது பிசாசு இப்போ இது பார்த்துருவோம் எல்லா முஸ்லீம்களும் உங்களுடைய அல்லா யார் என்று கேட்டால் கீம் கிபி அறுநூத்துக்கு பத்துக்கு முன்னால் உங்கள் அல்லா எங்கே இருந்தார் இயேசு பிறந்த பிறகு அறுநூறு வருஷம் கழித்து உங்கள் மதம் உண்டாயிருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது எங்கே போனால் விக்கிபீடியா எங்கே போனாலும் அதை மறைக்க முடியாது அறுநூறு வருஷம் கழித்து உண்டானது முஸ்லீம் மதம் அப்படின்னா ஐயா இந்த அறுநூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் அல்லா எங்கேயா இருந்தார் கொஞ்சம் காமிங்க வரலாறு காமிங்கன்னா எல்லா முஸ்லீம்களும் இந்த 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 அதிக பிரசங்கமாக பேசுகிற அவ்வளோ பேரும் என்ன எடுக்கிறாங்க டாக்குன்னு பைபிள் தான் எடுக்கிறாங்க எல்லா முஸ்லீம்களும் உங்களுடைய அல்லா யார் என்று கேட்டால் உடனடியாக பைபிள் பழைய ஏற்பாடு தேவனை குறித்த வசனங்களை காண்பிக்கிறார்கள் அது ஷேம்லெஸ் பைபிளை தொடவே கூடாது முஸ்லீம்கள் அவங்களுக்கு அரு அவங்களுக்கு இதே கிடையாது யார் எது கிடையாது பைபிளை தொடுறதுக்கு அனுமதி கிடையாது ஏன்னா இஸ்லாமும் பைபிளும் விரோதிகள் ஆ எங்கேருந்து பைபிள் எடுக்கிறீங்க பைபிள் தேவன் தான் அல்லா என்று வாதிடுகிறார்கள் ஆனால் இயேசு தேவன் அல்ல எனவும் கூறுகிறார்கள் பைபிளில் ஒரே ஒரு கர்த்தர் தான் இருக்கிறார் என்றும் இயேசு தான் மாம்சத்தில் வந்த பைபிள் தேவன் என்ற அடிப்படை ஞானம் இவர்களிடம் இல்லை அல்லா என்பது பிசாசு என்றும் பைபிள் தேவனுக்கும் மனுக்குலத்துக்கும் பிசாசு எதிரி என்றும் பைபிள் தேவன் யாவேக்கும் யூதர்களை கொலை செய்ய கூறியுள்ள மற்றும் கிறிஸ்தவர்களை பக்கிக்கின்ற அல்லாவும் ஒருவர் அல்ல என்பதை ஆய்வில் தெளிவாக கண்டறிந்தோம் யூதர்கள் அனைவரையும் கொலை செய்ய கூறியுள்ள ஒருவர் யூதர்களின் பைபிள் தேவனாயிருக்க முடியுமா அதே இப்படி பழைய ஏற்பாடு முழுக்க யூதர்களுடைய தேவன் அவர் இங்கே குரானில் யூதர்களை கொல்லு கொல்லுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தெளிவாக முகமது நபி யூதர்கள் எல்லாரையும் கொல்லணும்னு இருக்கிறார் ஆமாம் நிராகரிக்கிறாங்க நிராகரிக்கிற இஸ்லாம நிராகரிக்கிற எல்லாரையும் இணை வைப்பவர்கள அவர் சொல்கிறாரு நிராகரிக்கிறவில் கழுத்தை வெட்டி துண்டு துண்டாக கொள்ளணும்னு சொல்லியிருக்கிறார் இந்த மாதிரி குரானில் தெளிவாக வசனம் இருக்குது இது ஹதீஸில் குரான்லேயே இருக்குது அப்படி சொன்னவங்க பைபிளில் இருந்து எங்கள் பைபிள் தேவன் எங்கள் தேவன் இப்படி இருக்க முடியும் சான்ஸே கிடையாது ஆனால் அதை எடுத்திருக்காங்க முஸ்லீம்களாகிய நீங்கள் இது வரைக்கும் ஏமாத்திருக்கீங்க இதை தெளிவாக டீச்சிங்கில் போட்டு கொடுத்துட்டோம் வசனங்கள் ஆதாரங்களோட இது வரைக்கும் பார்க்கலன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த யாத்ராமம் ஆறு ரெண்டு மேலும் தேவன் மோசை நோக்கி நான் எகோவா அவர் வந்து தன்னை எகோவா அப்படின்னு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காரு தவிர அல்லான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணலை சூரா ஐந்து எழுபத்தி ரெண்டு நிச்சயமாக மரியமுடைய
இன்னொரு வசனத்தில் துண்டு துண்டாக வெட்டி கொள்ளணும் சொல்லியிருக்கிறார் சூரா ஒன்பது முப்பது யூதர்கள் நபி உஜ்ஜாரே அல்லாவுடைய மகன் என்று கூறுகிறார்கள் உஜ்ஜாருனா எஸ்ரா கிறிஸ்தவர்கள் ஈசா மசி ஈசா மசினே இயேசுவை அல்லாவுடைய மகன் என்று கூறுகிறார்கள் அது அவர்கள் வாய்களால் கூறும் கூட்டையாகும் இவர்களுக்கு முன்னிருந்த நிராகரிப்போரின் கூற்றுக்கு இவர்கள் ஒத்துப்போகிறார்கள் அல்லாஹ் அவர்களை அழிப்பாங்க அழிப்பானாக இயேசுவ தேவன் சொன்னால் அல்லாஹ் அவர்களை அழிப்பானாக பைபிள் தெளிவாக சொல்லுது இவரே மெய்யான தேவனும் நித்திய ஜீவனுமாக இருக்கிறார் ஒன்று யோன் ஐந்து இருபது இயேசு இயேசு பல வசனங்களில் அவர் தான் தேவன் நிரூபிச்சிருக்கிறார் இதை நம்ம டீட்டெயிலாக டீச்சிங்கில் பார்த்துட்டோம் காற்றும் கடலும் அவருக்கு அடங்குச்சுது இறையாத என்னார் நின்றுச்சு ரெண்டு தடவை ஐயாயிரம் பேருக்கு ஒரு தடவை அப்படியே அற்புதமாக சாப்பாடு கொடுத்தார் ஐந்து அப்பனும் ரெண்டு மீனை வச்சு அடுத்தது நாலாயிரம் பேருக்கு கொடுத்தார் சாப்பாடு மண்ணாவை கொடுத்த தேவன் இவர் செங்கடலை ரெண்டாக பிரித்தவர் இவர் அப்படின்னு சொல்லி தெளிவாக காமிச்சார் அற்புதங்கள் மிகப்பெரிய வல்லமையான அற்புதங்களை காமிச்சார் ரொம்ப அசால்ட்டாக அறுநூறு வருஷம் கழித்து இயேசுவ தேவன் சொன்னால் அல்லா அவர்களை அழிப்பானார் ஆனால் இந்த அல்லா தான் பழைய ஏற்பாட்டு தேவன் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறது மாம்சத்தில் வெளிவரதுக்கு முன்னால் இருந்த கிறிஸ்து புதிய ஏற்பாட்டில் வந்தது மாம்சத்தில் வெளியான கிறிஸ்து ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் தான் ஆனால் பழைய ஏற்பாடு அல்லாமா எங்கே இருந்து கப்ஸா விட்டுருக்காங்க ஏமாந்துட்டுருக்கீங்க சுர ஐந்து எண்பத்தி ரெண்டு நிச்சயமாக யூதர்களையும் வினை வைப்பவர்களையும் முகமீன்களுக்கு கடும் பகைவர்களாக நபிய நீர் காண்பேன் முஸ்லீம்களும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் முகமி முஸ்லீம்களுக்கு கடும் பகைவர்கள் ஆனால் அவங்க பைபிளில் உள்ள வசனங்களை மட்டும் ஆதியாமத்திலிருந்து இயேசு வர்ற வரைக்கும் அது யோவான்ஸ் நான் எல்லா பேரும் எடுத்துப்பாங்களாம் அந்த வரலாறு கொஞ்சம் கொஞ்சம் திருடி எடுத்து குரானை உண்டாக்கிப்பாங்களாம் இது என்ன கதை இது என்ன கதை இதில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அல்லா என்ற முஸ்லீம் கடவுளும் கிறிஸ்தவர்களின் சர்வ வல்லவர் என்ற தேவனும் ஒருபவரா அல்லாவுக்கு கிறிஸ்த தே கிறிஸ்தவ தேவனுடைய இலக்கணம் ஏதாவது இருக்கிறதா பைபிளில் உள்ள தேவன் முஸ்லீம்களின் அல்லாதான் என்று குரான் கூறுகிறது இது உண்மையா ஒரு வேத ஆய்வு மூன்றாம் மணி நேரம் இந்த வேத ஆய்வை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஜூன் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இது வெளியாயிருக்கு பைபிள் தேவன் இயேசு ஒருவரே முந்தினவரும் பிந்தினவரும் அல்லா ஈசா நபி என்பது அவரது நாமம் அல்ல இப்படி நம்ம ஒரு டீச்சிங் அதுலேருந்து எடுத்து போட்டிருக்கோம் சிறப்பு பார்வை நான்குன்னு இதை நம்ம வெளியிட்டிருக்கோம் இதையும் பார்த்துக்கோங்க இந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே கூகுள் டாக்குமெண்ட் இருக்குது இஸ்லாமியர்களின் இறைவனான அல்லா என்ற கடவுளுக்கு தேவனுக்கு உள்ள ஒரு இலக்கணம் கூட இல்லை இப்போ நாலாவது பாயிண்ட் தேவனுடைய இலக்கணங்கள் என்ன என்பது குறித்து வேத வசனங்களை ஆய்வு செய்து ஒப்பீடு செய்து இஸ்லாமியர்களின் இறைவனான அல்லா என்ற கடவுளுக்கு தேவனுக்கு உள்ள ஒரு இலக்கணம் கூட இல்லை என்பதை நாம் ஆய்வு மூலம் கண்டறிந்து கொண்டோம் அல்லா என்பது இறைவன் அல்ல என்று இதன் மூலம் நாம் கண்டறிந்தோம் தேவன்னா டக்குன்னு மனுஷன்ட பேசணும் மனுஷன்ட பேசவே செய்யாத தேவன் மனுஷன்ட தன்னை காண்பிக்காத தேவன் இவர் தேவனா நிறைய இலக்கணம் பார்த்துறோம் பைபிளில் இருந்து பார்த்துட்டு அல்லாவுக்கு ஒன்று கூட இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதை ஏற்கனவே டீச்சிங்கில் வெளியிட்டிருக்கோம் அல்லாவும் இயேசுவும் அடிப்படையில் வேறுபட்டவர்கள் இந்த டீச்சிங் உங்களுக்கு ஐம்பது நிமிஷம் டீச்சிங் இருக்குது வீடியோவில் ஏற்கனவே இருக்குது பார்த்துக்கோங்க ஐந்தாவது பாயிண்ட் ஜிப்ரில் குரானை முகமதுக்கு கொடுத்தவர் ஒரு தேவதூதன் அல்லது மலக்கு அல்ல என்றும் இவர் ஒரு பிசாசு பிடித்த மனுஷன் அல்லது லூசிஃபர் என்ற பிசாசு என்று நாம் கண்டறிந்து கொண்டோம் குரானை கொடுத்தது அல்லான்னு சொல்கிறாங்க அல்ல யார் வழியாக கொடுத்தாங்களா ஜிப்ரில்ங்கிற தூதனை வழியாக ஜிப்ரின்கிற தூதர் தூதர்னால் மனுஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க குரானில் தூதர்னு சொன்னால் மனுஷன் தூதர் இப்போ இயேசு ஒரு இறை தூதர் எல்லாம் முகமது நபி ஒரு தூதர் தூதர்னால் மனுஷன் மலக்குன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் தேவ தூதன் ஜிப்ரியில் மலக்குன்னு எங்கேயுமே சொல்லலை எல்லா இடத்துலையும் தூதர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் அந்த ஆள் அந்த ஆள் ஒரு மனுஷன் ஆனால் அந்த மனுஷன் யார் கூட முகமது நபி கூட மட்டும் பேசியிருக்காருங்கிறாங்க வேறு யாரும் அவரை பார்த்ததில் கேட்டதில்ல அல்லாவ யாராவது கேட்டிருக்காங்களா ஒருத்தரும் கேட்கல இஸ்லாமியர்களின் வேத நூலான குரானை அல்லா என்ற அவருடைய இறைவனிடமிருந்து பெற்று ஜிப்ராயில் அல்லது ஜிப்ரில் என்ற தூதர் ஆவி முகமது நபிக்கு சொல்ல அதை அவர் குரான் என்ற வேதமாக எழுதி முஸ்லீமுக்கு கொடுத்துள்ளார் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஜிப்ரில் ஆர் ஜிப்ராயில்ங்கிறது யாருன்னா இங்கே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிங்கன்னா உருதில் அரபிக்கில் கேப்ரியலுக்கு பேர் ஜிப்ராயில் கேப்ரியலுக்கு பேர் ஜிப்ரியல் அப்படின்னா பைபிளில் இருக்க பிரதான தேவ தூதன் பேரை வச்சுக்கிட்டாங்க அவங்க தூதருக்கு தூதர்னா ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டோம் அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டோம் குரானில் வந்திருக்கிற இந்த ஜிப்ராயில் இந்த இந்த கேப்ரியல் வந்து தூதன் கிடையாது தேவ தூதன் கிடையாது மனுஷன் ஒரு பிசா அல்லனா பிசாஸு இவ்வளோதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதை வந்து யாரும் டிஸ்பியூட் பண்ண முடியாது டீட்டெயில் டீச்சிங் இருக்குது 
இப்போ இதில் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஜிப்ரில் என்ற தூதர் ஆவி குறித்து ஒரு நீண்ட வேத வசன ஆய்வு நடத்தி அதன் முடிவில் இந்த ஜிப்ரில் ஒரு தேவ தூதன் அல்லது மலக்கு அல்ல என்றும் இது ஒரு மனுஷன் அல்லது லூசிஃபர் என்ற பிசாசு என்றும் நாம் கண்டறிந்து கொண்டோம் ஜிப்ரில் என்பதற்கு அரபி மற்றும் உருது மொழியில் காப்ரியல் என்று அர்த்தம் அதாவது அந்த ஜிப்ரில் வேறு யாரும் அல்ல பைபிளில் காணப்படும் காப்ரியல் என்ற தேவ தூதன் என்பது போல பொய்யாக குரானில் ஜோடிக்க முயற்சி செய்யப்பட்டுள்ளது ஆனால் நாம் இங்கு செய்துள்ள விரிவான வேத வசன ஒப்பீட்டு ஆய்வில் இந்த ஜிப்ரில் என்பவன் ஒரு போலி என்றும் இவன் தேவ தூதனே அல்ல என்றும் இவன் பிசாசு என்றும் நாம் கண்டறிந்து கொண்டோம் ஆறு குரானில் காணப்படும் அத்தனை ஆண்களுடைய பெயர்களும் பைபிளில் காணப்படும் பரிசுத்தவான்களுடைய பெயர்கள் தான் பைபிளை திருடி குரான் எழுதப்பட்டுள்ளது அல்லா இசுக்கொள்ட்டு பொய்யன் மற்றும் திருடன் என்ற பிசாசு இதை யாரோ டிஸ்பியூட் பண்ண முடியாது பைபிளில் இருக்கிற எல்லா பெயர்கள் ஆண்கள் பெயர்களும் கிறிஸ்தவ பைபிளில் உள்ள பேர்கள் முஸ்லீம் பேர்கள் எங்குமே ஒன்றுமே கிடையாது பொம்பளை பிள்ளைகள் பேர் எதுவுமே கிடையாது குரானில் இஸ்லாமியர்களுடைய வேத நூலான குரானில் காணப்படும் அத்தனை ஆண்களுடைய பேர்களும் பைபிளில் காணப்படும் பரிசுத்தவான்களுடைய பேர்கள் தான் அவர் ஹாம் என்ற பெயரை இப்ராஹிம் என்றும் தாவிது என்ற பெயரை தாவுது என்றும் இவ்வாறு மாற்றி மாற்றி பெயர்களை மற்றும் பைபிள் வரலாற்றை குரானில் அல்லா பயன்படுத்தியுள்ளது காணப்படுகிறது ஏசுவுக்கு ஈசா நபி என்ற பொய்யான பெயரை அல்லா கொடுத்துள்ளார் இது குறித்து நாம் ஆய்வு செய்த போது விசாசின் முக்கிய இலக்கணமான பொய்யன் என்ற இலக்கணம் அல்லாவிடம் அப்படியே காணப்படுகிறது என்று நாம் கண்டறிந்து கொண்டோம் அதாவது பைபிள் வசனங்களை எடுத்து அதன் வரலாற்றை எடுத்து பைபிள் பரிசுத்தவான்கள் பெயர்களை எடுத்து அல்லா குரான் என்ற பொய் வேதனை உருவாக்கி அதற்கு மூலதனமாக பொய்யை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் எனவே அல்லாவும் பொய்யன் என இயேசுவால் வர்ணிக்கப்பட்ட சாத்தான் என்ற பிசாசும் ஒருவர்தான் என்று நாம் இந்த படிப்பனையில் கற்றுக்கொண்டோம் ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட் நம்பர் சிக்ஸ் பார்ட் த்ரீ ஆஃப் த்ரீ அல்லா இசு கொண்டு பைபிளை திருடியவர் உதாரணம் ஐந்திலிருந்து பனிரெண்டு பைபிளை திருடி அல்லா குரானை உருவாக்கியுள்ளார் குரான் ஒரு பொய் வேதம் அல்லாவும் பிசாசும் ஒருவரே இது பார்த்துக்கோங்க ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வந்திருக்கு அடுத்தது மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல கம்பைன்ட் எடிஷன் இதை பார்த்துக்கோங்க ஏழு முக்கிய வெளிப்பாடு அல்லாவின் சூரத்து பத்தொம்பது மரியம் என்ற குரான் அதிகாரம் தான் முஸ்லிம்களை இன்று உலகம் முழுக்க பிசாசின் கையில் கட்டி போட்டுள்ளது இந்த முக்கியமான வெளிப்பாட்டை பரிசு தாவியானவர் என்ற இயேசு இந்த படிப்பினை தொடர் வழியாக நமக்கு வெளிப்படுத்தியுள்ளார் இஸ்லாமியர்களை வஞ்சிப்பதற்கு பயன்படுத்தியுள்ள அல்லாவின் குரான் என்ற புத்தகம்தான் புத்தகத்தின் இருதயமாக செயல்படுவது சூரத்து பத்தொம்பது மரியம் என்ற அதிகாரம் ஆகும் இதில் கிறிஸ்தவர்களின் தேவன் இயேசு என்ற வானத்தையும் பூமி படைத்த கர்த்தரை முஸ்லிம்களுடைய சாதாரண நபி என்று அல்லா சூரத்து பத்தொம்பது மரியமில் பொய் கூறி அதை இன்று வரை முஸ்லிம்கள் நம்பி ஏமாந்து வருகிறார்கள் இயேசு பெரிய அற்புதங்களை செய்தார் என்று குரான் வெளிப்படுத்தியுள்ளது கிபி அறுநூத்தி பத்தில் உருவான இந்த மதம் பரவுவதற்கு முன்னே உலகம் முழுக்க இயேசு பிரபலமாக இருந்துள்ளார் குரான் வசனமும் இதை உறுதி செய்துள்ளது அவர் பர அவர் அரபியர் மத்தியிலே பிரபலமாக இருந்துள்ளதை வர்ணித்துள்ளது எனவே அல்லா முகமது நபி ஜிப்ரீல் ஆகியோர் ஒன்று சேர்ந்து இயேசுவை அடிப்படையாக வைத்து இஸ்லாம் என்னும் புதிய மதத்தை உருவாக்கியுள்ளார்கள் சூரத்து பத்தொம்பது மரியம் என்ற அதிகாரத்தில் இயேசு மற்றும் அவரது தாயார் கன்னி மரியால் ஆகியோரது பெயர்கள் மற்றும் அவர்களை குறித்த பொய் வரலாறுகள் இல்லை என்றால் இஸ்லாம் என்ற மதம் உருவாகி இருக்காது இன்றும் இஸ்லாம் ஒரு மதமாக இருநூறு கோடி பேரை ஏமாற்றி வருவதற்கு அடிப்படை காரணம் இந்த சூரத்து பத்தொம்பது மரியம் என்ற குரான் அதிகாரமாகும் இந்த இரகசியத்தை இயேசு முஸ்லிம்களுக்கு இப்பொழுது வெளிப்படுத்தி விட்டார் அல்லாவின் சூழ்ச்சி வெறியங் வெளியரங்கம் இயேசுவின் தாயார் மரியால் பெயரில் ஏன் பத்தொன்பது சூரத்து மரியம் இப்படி டீச்சிங் ரெண்டு மணி நேரம் பத்து நிமிஷம் இருக்கு அல்லா இசுக்கொள்ட்டு திருடர் ஆதாரம் ஒன்று சூரத்து மரியம் மூலம் மரியால் இயேசுவின் வரலாற்றை திருடியுள்ளார் இது ஒன் ஹவர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் தமிழ்ல இருக்கு இங்கிலீஷ்ல இருக்கு எட்டாவது பாயிண்ட் இயேசு கிபி தொண்ணூத்தி ஒன்றிலிருந்து தொண்ணூத்தாறு காலகட்டத்தில் பூமிக்கு வந்ததை அல்லா மறைத்துள்ளார் அல்லா ஒரு பொய்யர் கிபி தொண்ணூத்தி ஒன்று தொண்ணூத்தாறு காலகட்டத்தில் இயேசு அதாவது அவர் மறித்து உயிர் தெழுந்து பரமேறி போன அறுபது வருடங்க வருடங்கள் கழித்து மறுபடியும் பூமிக்கு அதே சரீரத்தில் வந்து தன்னுடைய சீஷன் யோவான் என்பவனுக்கு தன்னை காண்பித்து உலகத்தின் முடிவு வரை நடக்கப் போகும் நிகழ்ச்சிகளை அவனுக்கு நேரடியாக காண்பித்தார் பத்மு என்னும் தேவில் யோவான் அடைபட்டிருக்கும் பொழுது அவனுக்கு இதை இயேசு வெளிப்படுத்தினார் இது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் என்ற பைபிளின் கடைசி பாகத்தில் இருபத்தி ரெண்டு அதிகாரங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது புதிய வானம் புதிய பூமி உருவாகும் வரை இந்த வெளிப்பாடு உள்ளது ம இப்படி மறுபடியும் நான் வருவேன் எனவும் தம்முடைய சீஷன் யோவானை திரும்ப வந்து சந்திப்பேன் எனவும் தம்முடைய சீஷர்களிடம் இயேசுவே ஏற்கனவே இயேசு தீர்க்க தீர்க்க தரிசனம் கூறி அதை நிறைவேற்றினார் இதனை அல்லா முகமது நை ஜிப்ரீல் குரானில் கூறாமல் மறைத்துள்ளனர
தன்னுடைய சீஷன் யோவான் என்பவனை மறுபடியும் வந்து சந்திப்பேன் என இயேசு தெளிவாக்க எதிர்கால திட்டம் குறித்து அங்கு தமது சீஷன் பேதருவிடம் மற்ற சீஷரில் இருக்கும்போது கூறியுள்ளார் இது பைபிளில் எழுதப்பட்டுள்ளது யோவான் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் பேதர் திரும்பி பார்த்து இயேசுக்கு அன்பாயிருந்தவனும் ராபோஜனம் பண்ணுகையில் அவர் மார்பிலை சாய்ந்து ஆண்டவரே உண்மை காட்டுக் கொடுக்கிறவன் யார் என்று கேட்டவனுமாகிய சீஷன் பின்னே வருகிறதை கண்டு அவனை கண்டு பேதர் இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே இவன் காரியம் என்ன என்றான் அதற்கு இயேசு நான் வரும் அளவும் இவனிற்கு எனக்கு சித்தம் அளவு உனக்கு என்ன நீ என்னை பின்பற்றி வா என்றார் ஆகையால் அந்த சீஷன் மறிப்பதில்லை என்கிற பேச்சு சகோதரருக்குள்ளே பரம்பிட்டு ஆனாலும் அவன் மறிப்பதில்லை என்று இயேசு சொல்லாமல் நான் வருமளவும் இவனிற்கு எனக்கு சித்தமானால் உனக்கென்னவென்று சொன்னார் இது பைபிளில் தெளிவாக இருக்குது அந்த சீஷனே இவைகளை குறித்து சாட்சி கொடுத்து இவைகளை எழுதினவன் அவனுடைய சாட்சி மெய் என்று அறிந்திருக்கிறோம் ஸோ அந்த யோவான் ஸ்நானன் தான் இந்த யோவான் புக்கை எழுதியிருக்கான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அதில் இருக்குது அவன் வந்து மறிப்பதில்லைன்னு சொல்லலை நான் வரும் அளவும் இவன் இருக்க எனக்கு சித்தமானால் உனக்கு என்னன்னார் வந்தார் இந்த வார்த்தையின்படி அறுபது வருஷம் கழித்து அதே சரீரத்தில் இயேசு பூமிக்கு வந்து இந்த சீசனுக்கு காட்சி கொடுத்து இருபத்தி ரெண்டு அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் இருக்குது உண்மையான தீர்க்க தரிசனம் இன்றைக்கு வரைக்கும் அது நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதை பற்றி ஒரு மென்ஷன் குரானில் இல்லை இதை பற்றி ஒரு வார்த்தை இல்லை அப்போ குரான் எப்படிப்பட்ட வேதம் அப்படிங்கிறத குறித்து நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் குரான் குரான் வந்து முஸ்லிம்களை ஏமாத்திற்கு ஏமாத்திற்கு இப்போ நீங்கள் அதிலேருந்து புரிஞ்சுக்கோங்க தான் கிபி முப்பதில் பரமேறுவதற்கு முன் சொன்னபடியே இயேசு அறுபது வருடங்கள் கழித்து கிபி தொண்ணூத்தொன்னிலிருந்து தொண்ணூத்தாறு காலகட்டத்தில் பூமிக்கு திரும்ப வந்து தமது சீஷன் யோவானை சொன்னபடியே நேரடியாக சந்தித்தார் அதே சரீரத்தில் வந்தார் இவரை மறிக்கவில்லை உயிர் தழவில்லை என அல்லாஹ் குரானில் அண்ட பொழுது கூறியுள்ளார் கிபி முப்பதாம் ஆண்டு சிலுவையில் அறையப்பட்டு அதன்பின் மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்து அதன்பின் தான் சொன்னபடியே அறுபது வருடம் கழித்து அதே சரீரத்தில் இயேசு பூமிக்கு திரும்ப வந்து தாம் தீர்க்க தரிசனம் கூறியபடியே தமது சீஷனை சந்தித்து அவனுக்கு எதிர்காலத்தை காண்பித்துள்ளது அந்த சீஷனும் அவர் தீர்க்க தரிசனம் கூறியபடியே அறுபது வருடம் கழித்தும் மறிக்காமல் உயிரோடு இருந்தது குரான் முகமது நபி அல்லாஹ் மற்றும் ஜிப்ரால் ஆகியோர் சுத்த பொய்யர்கள் என்றும் இஸ்லாம் என்பது ஒரு பொய் மதம் என்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறது இது குறித்து நாம் இந்த படிப்பனில் ஏற்கனவே கற்றறிந்துள்ளோம் வெளிப்படுத்தல் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதுலேருந்து பத்தொன்பதாவது வசனம் இது ஏற்கனவே இந்த டீச்சிங்கை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது உங்களுக்கு ரிமைண்டர் தான் ரிமைண்டர் அதாவது அல்லா முகமது நபி ஜிப்ராயில் எல்லாம் அந்த குரான் அவ்வளவுமே பொய்ங்கிறத இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் கிபி தொண்ணூற்றி ஒன்றிலிருந்து தொண்ணூத்தாறு இயேசு பறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர் தெழுந்து பரமேறி போன பிறகு அறுபது வருஷம் கழித்து வந்து சொல்லியிருக்கிறார் வெளிப்படுத்தல் ஒன்று ஒன்பது உங்கள் சகோதரனும் இயேசு கிறித்து பிந்தத்தம் வருகிற உபத்திரவத்திற்கும் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கும் அவருடைய பொறுமைக்கும் உங்கள் உடன் பங்காளனமாயிருக்கிற யோவானாகிய நான் தேவ வசனத்தின் நிமித்தம் இயேசு கிறித்துவை பற்றிய சாட்சியின் நிமித்தமும் பத்மு என்னும் தீவிலே இருந்தேன் கர்த்தருடைய நாளிலே ஆவிக்குள்ளானேன் அப்பொழுது எனக்கு பின்னாலே எக்கால சத்தம் போன்ற பெரிதான ஒரு சத்தத்தை கேட்டேன் நான் அது நான் அல்பாவும் ஒமேகாவும் முந்தினவரும் பிந்தினவருமாயிருக்கிறேன் நீ காண்கிறதை ஒரு புத்தகத்தில் எழுதி ஆசியாவில் இருக்கிற எபேசு சிமிர்னா வெர்கமோ தேத்திரா சர்தை ஃபெலதல் ஃபிலதல்பியா லவோதிக்க என்னும் பட்டணங்களில் உள்ள ஏழு சபைகளுக்கும் அனுப்பு என்று விளம்பினது அப்பொழுது என்னுடன் பேசின சத்தத்தை பார்க்க திரும்பினேன் திரும்பின போது ஏழு பொன் கொத்து விளக்குகளையும் அந்த ஏழு குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே நிலையங்கி தரித்து மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டியிருந்த மனுஷகுமாரனுக்கு ஒப்பானவரையும் கண்டேன் அவருடைய சிரசும் மயிரும் வெண் பஞ்சை போலும் உறைந்த மலையைப் போலும் வெண்மையாயிருந்தது அவருடைய கண்கள் அக்னி ஜுவாலையைப் போல் இருந்தது அவருடைய பாதங்கள் உலைக்களத்தில் காய்ந்த பிரகாசமான வெண்கலம் போல் இருந்தது அவருடைய சத்தம் பெருவெள்ளத்து இறைச்சலை போல் இருந்தது தமது வலது கருத்திலே ஏழு நட்சத்திரங்களை ஏந்தி கொண்டிருந்தார் அவர் வாயிலிருந்து இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் புறப்பட்டது அவருடைய முகம் வல்லமையாய் பிரகாசிக்கிற சூரியனைப் போல் இருந்தது நான் அவரை கண்டபோது செத்தவனை போல அவருடைய பாதத்திலே விழுந்தேன் பாதத்தில் விழுறான் அப்பொழுது அவர் தம்முடைய வலது கரத்தை என் மேல் வைத்து என்னை நோக்கி பயப்படாதே நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிருள்ளவருமாயிருக்கிறேன் மறித்தேன் ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் ஆமேன் நான் மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் உள்ள திறவுகோள்களை உடையவராயிருக்கிறேன் சொல்லிட்டு அவருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறார் நீ கண்டவைகளையும் இருக்கிறவைகளையும் எவைகளுக்கு பின்பு நட சம்பவிப்பிக்க சம்பவிக்கிறவைகளையும் எழுது அப்படிங்கிறார் அப்போது 
அவர் வந்து எல்லாம் நேரடியாக வந்து நேரடியாக வந்து அவனுக்கு ஆஜராகி இதை காமிச்சிருக்காரு இதை குரானில் கம்ப்ளீட்டாக மறைச்சிருக்காங்க இதை நம்ம ஏற்கனவே கற்றுக்கிட்டோம் அல்லா முகமது நபி ஜிபிரில் ஆகிய மூவரும் இதனை முழுமையாக மறைத்து சூரத்து பத்தொம்பது மரியம் என்ற அதிகாரத்தை எழுதி அதில் அண்ட புழுகு கூறி இயேசு ஏதோ இப்பொழுது தான் பிறக்கப் போகிற ஒரு சிறு குழந்தை என்பது போல காண்பித்து முஸ்லிம்களை ஏமாற்றியுள்ளார்கள் நான் திரும்ப வருவேன் என்று தன் சீசர்களையும் தெரிவித்து அது வரைக்கும் யோவான் என்ற அந்த சீசன் உயிரோடு இருப்பான் என்றும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி அதன்படி இயேசு உயிர் தெழுந்து பரலோகம் சென்ற பின் அறுபது வருடங்கள் கழித்து மீண்டும் உலகத்துக்கு அதே சரீரத்துடன் வந்தார் இது பைபிளில் தெளிவாக நீளமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது குரானை கொடுத்த அல்லா வருவதற்கு ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னரே இது எழுதப்பட்டு உலகம் முழுக்க இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பரவிவிட்டது அந்த தீர்க்க தரிசனங்களும் நிறைவேற துவங்கிவிட்டன இதுக்கு பிறகு வந்து கப்சா விட்டுருக்காங்க அதை நீங்கள் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்க முஸ்லீம் சகோதரனே சகோதரியே இனிமையாவது வெளிச்சுக்கோங்க இதை முழுமையாக அல்லா முகமது ரேவ் ஜிப்ரியில் ஆகியோர் மறைத்த காரணம் என்ன இவர்களிடம் பைபிள் புதிய ஏற்பாடு மற்றும் பிள ஏற்பாடு ஆகிய இரண்டும் இருந்தது என்பது இவர்கள் குரானில் பைபிள் வசனங்களை குறித்து பொய்யாக நீளமாக எழுதியுள்ளதிலிருந்து தெளிவாக தெரிகிறது எல்லார் பேரையும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பைபிள் பேரை அப்படியானால் வேண்டும் என்றே இந்த முக்கியமான உண்மையை முஸ்லிம்களிடமிருந்து இவர்கள் மறைத்துள்ளார்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் கிபி தொண்ணூத்தி ஒன்னிலிருந்து தொண்ணூத்தி ஆறு காலகட்டத்தில் இயேசுமினால் நேரடியாக யோவானுக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று முஸ்லிம்களுக்கு தெரிய வரும்போது முழு குரானும் சுத்தமான சுத்தமான மோசடி என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் இதனாலே தான் வெளிப்படுத்தின விசே விசேஷம் என்ற பைபிள் புத்தகத்தில் இயேசு கூறியுள்ள பூமியை குறித்த கடைசி கால தீர்க்க தரிசனம் எதையும் இவர்கள் வெளிப்படுத்தவில்லை கிறிஸ்தவர்களிடம் முஸ்லிம்கள் தொடர்பு கொண்டால் அவர்கள் இதை இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் குறித்து கூறிவிடுவார்கள் என்பதற்காக முஸ்லிம்கள் கிறிஸ்தவர்களோடும் யூதர்களோடும் தொடர்பு வைக்கக்கூடாது என்று குரானில் இந்த மூவரும் சேர்த்து திருட்டுத்தனமாக கட்டளையிட்டுள்ளனர் இப்போது முஸ்லீம் சகோதரனே சகோதரியே உங்களுக்கு இதை இயேசு இயேசு வெளிப்படுத்துகிறார் நாம் இதை ஏற்கனவே இந்த படைப்பினையின் வழியாக அறிந்து கொண்டோம் இது வரலாறு கூறும் உண்மை எனவே பத்மத்தீவில் இயேசு நேரடியாக சரீரத்தில் வந்து பூமியின் இரகசியங்களை அவரது சீசன் யோவானுக்கு வெளிப்படுத்தியது உலக வரலாற்றின் ஒரு பகுதியாகும் இதை யாரும் மறக்க முடியாது அல்லா மறைச்சிட்டாப்ல அது காணாமல் போயிடாது நம்பர் நைன் அல்லா வந்து தேவன் அல்ல அவர் பிசாசுங்கிறதுக்கு ஒன்பதாவது அடையாளம் இஸ்லாமியர்களுடைய மதத்தில் பரிசுத்தாவி என்ற பரலோக ஆவி கிடையாது எனவே குரானுக்கு எந்தவித ஜீவனும் கிடையாது உத்தரவாதமும் கிடையாது குரான் பரலோகத்தில் பரலோகத்துக்கு மனிதனை வழி நடத்தவில்லை இதை பார்த்துட்டோம் அதாவது இஸ்லாம் வந்து இஇஸ்லாமில் இஸ்லாமில் பரிசுத்தாவியே கிடையாது ஆனால் இது வந்து மனுஷனையோ யாரையும் வழி நடத்த முடியாது உத்தரவாதம் இல்லாத மதம் இஸ்லாமியர்களுடைய மதத்தில் கிறிஸ்தவர்களுடைய சத்திய மார்க்கத்தில் காணப்படுவது போல பரிசுத்த ஆவி என்ற தேவனுடைய ஆவி கிடையாது பரிசுத்த ஆவி என்றாலும் இயேசு என்றாலும் ஒன்றுதான் என்று வேத வசனங்கள் தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றன இயேசுவுக்கு பெயர் இம்மானுவேல் இம்மானுவேல் என்றால் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற அர்த்தம் மத்திய ஒன்று இருபத்தி மூணு குரான் இயேசுவையும் அவருடைய ஆவியும் மறுதளிக்கும் ஒரு வேதமாகும் குரானை முஸ்லிம்களுக்கு எழுதி கொடுத்த முகமது நபி அவர்கள் கிபி அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் இறந்து விட்டார் அவருடைய காலகட்டத்துக்கு பிறகு இஸ்லாம் மற்றும் குரானை வழிநடத்துவதற்கு எந்த ஒரு தெய்வமோ அல்லது பரிசுத்தாவி இல்லை குரான் முழுக்க அல்லாவையும் அவர் தூதரின் நம்பிக்கை கொண்டு அல்லாவின் தூதருக்கு அதாவது முகமது நபிக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அதாவது முகமது நபி அவர்களுக்கு என்ன பண்ணணுமா ஜிஹாது பண்ணணும்னு அறிவலை வழங்கப்பட்டது வழங்கப்பட்டுள்ளது கிபி அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் இருந்து இன்று வரை முகமது நபி என்ற தூதர் உயிரோடு இல்லை எப்படி அவருக்கு உதவி பண்ண முடியும் எப்படி அவருக்கு ஜிகாது அவரோட சேர்த்து ஜிகாது பண்ண முடியும் எனவே அவர் வழியாக கொடுக்கப்பட்ட குரானுக்கு பரிசு தாவியில் இஸ்லாமில் இல்லை என்பதால் குரானுக்கு எந்தவித ஜீவனும் கிடையாது உயிரில்லாத ஒரு ஒரு வேதம் குரான் உயிரில்லாத மதம் இஸ்லாம் உத்தரவாதமும் கிடையாது அதற்கு ஒரு மதிப்பும் கிடையாது என்பதை நாம் வேத ஆய்வு மூலம் கண்டறிந்து கொண்டோம் ஆனால் ஏசு சொல்கிறாரு யோவன் ஆறு அறுபத்தி மூணில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனமாயும் இருக்கிறது இப்போ மத்திய ஒன்று இருபத்தி மூணு இந்த வசனங்களை பார்க்கலாம் இயேசுவுக்கு பேர் இம்மானுவேல் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் மத்திய ஒன்று இருபத்தி மூணு அவன் இதோ ஒரு கன்னிகை கற்பவதாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் என்று சொன்னான் இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற அர்த்தமாம் இன்னைக்கு இயேசு பரிசு தாவியானவரா நமக்குள்ள மனுஷனுக்குள்ள வாசம் பண்ணுறார் யோவான் பதினாலு இருபத்தி ஐந்து இந்த ரெண்டு முக்கியமான வசனங்களை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஒரு ரிமைண்டர் நான் உங்களுடனே தங்கியிருக்கில் இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன் இயேசு வாய் திறந்து சொன்னது தான் வேதம் என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்பப் போகிற பரிசு தாவியாகிய தேற்றவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான
அவர் நான் சொன்னதை வாய் திறந்து சொன்னதை நினைவு போட்டுவார் இயேசு தெளிவாக சொல்லிட்டாரு அவர் வாய் திறந்து பேசுனது தான் வேதம்ட்டார் இப்போ அடுத்தது அங்கே பிதான் சொல்கிறாரு யோவான் பதினைந்து இருபத்தாறில் சொல்கிறாரு பிதாவினிடத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்ப போகிறவரும் பிதாவினிடத்திலிருந்து புறப்படுகிறவருமான சத்திய ஆவியான தேற்றரவாளன் வரும்போது அவர் என்னை குறித்து சாட்சி கொடுப்பார் அப்போ பரிசுத்த ஆவியை அனுப்புறது இயேசு தான் சொல்லியிருக்காரு அவர் என்னை குறித்து சாட்சி கொடுப்பாருங்கிறார் வசனம் வந்து நீங்கள் யோவான் பதினாலு இருபத்தி ஆறில் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்தாவை ஆகிய தேற்றவாளனே அப்படின்னா பரிசுத்தாவிக்கு பேர் இயேசு என் நாமத்தினாலே இயேசுக்கு பேர் இயேசு யோவான் அஞ்சு நாற்பத்தி மூணில் சொல்கிறாரு நான் என் பிதாவின் நாமத்தில் வந்தங்கிறார் அப்படின்னா பிதாவுடைய நாமம் இயேசு இயேசுடைய நாமம் குமாரன் நாமம் இயேசு பரிசுத்தாவின் நாமம் இயேசு பைபிளில் இருக்கிறது ஒரே நாமம் இப்போ இயேசுங்கிற நாமம் தான் இவர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் அவர் அந்த பரிசுத்தாவியை நான் தான் கொடுத்தேன்னு இயேசு தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் இந்த பரிசுத்தாவி இஸ்லாமில் கிடையாது செத்து போன மதம் அது குரான் பைபிள் வேத வசனங்களுக்கு இன்று யார் உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார்கள் குரான் உயிரில்லாத வேதம் இஸ்லாம் உயிரில்லாத மதம் ஒரு மணி நேரம் பன்னிரெண்டு நிமிஷம் இந்த டீச்சிங் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இந்த லிங்க் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம வெளிப்படுத்தின படித்ததை தான் இப்போ ரிமைண்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் புதுசாக கிடையாது பத்தாவது பத்தாவது ஏரியா குரான் ஒரு வேதமே அல்ல அங்கே இருக்கிற அல்லாங்கிறவர் இறைவனே அல்ல முஸ்லீம்ங்கிறது ஏமாத்தான ஒரு மதம் அப்படிங்கிறத குறித்து நம்ம பார்க்குறோம் மொத்த நாற்பது பாயிண்ட் இது பத்தாவது பாயிண்ட் பரிசு தாவி என்ற தேவனுடைய ஆவி இஸ்லாமில் இல்லாதமையால் பரலோக வல்லமைகளான வியாதிகளை குணப்படுத்துவது பேய் ஓட்டுவது என்பது இஸ்லாமில் கிடையாது பரிசு தாவி இல்லைன்னா இஸ்லாமிலேயும் சரி சர்ச்சிலேயும் சரி இதுதான் அடையாளம் மற்ற பன்னெண்டு இருபத்தெட்டில் தெளிவாக இசப்ப கொடுத்துட்டாரு இது இல்லைன்னா அங்கே இயேசுடைய ஆவி இல்லைன்னு அர்த்தம் முஸ்லீமில் இது கிடையாது டெஃபினெட்லி நமக்கு தெரியும் சர்ச்சில் எங்கெல்லாம் பேய் ஓட்டலை வியாதி குணப்படுத்தலையும் அங்கே இது இல்லைன்னு அர்த்தம் பரிசு தாவி இருந்தால் பரலோக வல்லமையினால் அங்கு பிசாசுகள் ஓடும் வியாதிகள் குணமாகும் ஜனங்களுக்கு பிசாசிடம் இருந்தும் சாபங்களிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் இதனை இயேசு பத்தை பன்னிரெண்டு இருபத்தெட்டு வசனத்தில் தெளிவாக நமக்கு விளக்கியுள்ளார் நான் தேவனுடைய ஆவியினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறபடியினால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறதே என்று சொல்லியிருக்கிறார் பரிசு தாவி இல்லாத இடம் பிசாசு ஆட்கொண்ட இடம் எனவும் இயேசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் என்னோட இராதவன் எனக்கு விரோதையாக இருக்கிறான் என்னோட சேர்க்காதவன் சிதறடிக்கிறான் மத்திய பன்னெண்டு முப்பது இஸ்லாமில் பரிசுத்தாவி இல்லாதமையால் அங்கு பரலோக வல்லமையை பயன்படுத்தி வியாதிகளை குணப்படுத்துவது பேய் ஓட்டுவது என்பது கிடையாது எனவே இஸ்லாம் என்பது தேவனுடையது அல்ல என்று நாம் தெளிவாக வசனம் மூலம் அறிந்து கொண்டோம் மத்தையும் பன்னிரெண்டு இருபத்தி எட்டு வசனம் நான் தேவனுடைய ஆவியினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறபடியினால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறதே அப்போ பேய் ஓட்டணும் ஓட்டினா அங்கே அங்கே தேவனுடைய ராஜ்யம் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் முப்பதாவது வசனத்தில் சொல்கிறாரு என்னோட இராதவன் எனக்கு விரோதையாக இருக்கிறான் என்னோட சேர்க்காதவன் சிதறடிக்கிறான் அப்படின்னா இந்த பரலோக வல்லமையை வெளிப்படுத்தாமல் எவனாவது நான் வேலை ஊழியம் பண்ணுறேன்னா அவன் இயேசுக்கு விரோதி பதினோராவது பாயிண்ட் அல்லாஹ் இசி கொட்டு உலகங்களுக்கு அதிபதி என்ற சாத்தான் அல்லாவே இதனை நாற்பத்தி நாலு குரான் வசனங்கள் மூலம் உறுதி செய்துள்ளார் இஸ்லாமிய மதத்தின் இறைவனாகிய அல்லாஹ் என்பவர் குரானில் நாற்பத்தி நாலு வசனங்களில் தான் உலகத்துக்கு அதிபதி உலகங்களுக்கு அதிபதி என்று அறிவு அறிவித்துள்ளார் உலகங்களுக்கு அதிபதி என்பதன் அர்த்தம் பிசாசு என்று இயேசு அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்பே மூன்று வசனங்களில் பைபிளில் தெரிவித்துள்ளார் அப்படியானால் இஸ்லாமியருடைய இறைவன் அல்லாஹ் என்பதும் சாத்தான் என்ற உலகத்தின் அதிபதி என்பதும் பைபிளில் வர்ணிக்கப்பட்ட பிசாசும் ஒருவர் தான் என்று நாம் வேத ஒப்பீடு மூலம் அறிந்து கொண்டோம் இப்போ அந்த மூணு வசனங்களை நம்ம பார்க்குறோம் யோவான் பதினாலாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் இது இனி நான் உங்களுடனே அதிகமாய் பேசுகிறதில்லை பேசுவதில்லை இந்த உலகத்தின் அதிபதி வருகிறான் அவனிடத்து அவனுக்கு என்னிடத்தில் ஒன்றும் இல்லை சொல்லிட்டார் Lord of the, I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming, and he has nothing in me. அடுத்த வசனத்தில் சொல்கிறாரு மற்ற யோவான் பன்னெண்டு முப்பத்தொன்றில் சொல்கிறாரு இப்பொழுதே இந்த உலகத்துக்கு நியாய தீர்ப்பு உண்டாகிறது இப்பொழுதே இந்த உலகத்தின் அதிபதி புறம்பாக தள்ளப்படுவான் Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. World நாளும் உலகம் நாளும் உலகத்தின் அதிபதி விசாது நாளும் ஒன்று தான் அடுத்த வசனம் யோவான் பதினாறு பதினொன்று மூணாவது வசனம் இது இந்த உலகத்தின் அதிபதி நியாயம் தீர்க்கப்பட்டதினாலே நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் கண்டித்து உணர்த்துவார் சிலுவையில் பிசாசோட தலை நசுக்கப்பட போகுது அதை பூ நசுக்கப்பட்டுருச்சுன்னே சொல்லிட்டாரு ஆஃப் ஜட்மெண்ட் பிகாஸ் த ரூலர் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் ஜட்ஜ்ட் சிலுவையில் பிசாசு நியாயம் தீர்க்கப்பட்டான் அவன் தலை நசுக்கப்பட்
ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட் நம்பர் சிக்ஸ் இதில் இருக்குது குரானின் அல்லாவும் சாத்தான் என்ற உலகத்தின் அதிபும் அதிபதியும் ஒருவர் தான் நாற்பத்தி நாலு வசனங்கள் இது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் பனிரெண்டு பெண்களை வெறுக்கும் அல்லா சூரா பத்தொம்பது பத்தொம்பது மரியமை ஏன் புஸ் ஏன் முஸ்லிம்களின் குரானில் எழுதியுள்ளார் கிறிஸ்தவத்தை திருட வேண்டும் என்பதற்காக குரானில் அல்லா இதை எழுதியுள்ளார் ரொம்ப தெளிவாக ரொம்ப தெளிவாக குரானில் குரானுங்கிறதே பெண்களுக்கு எதிரானது லெஃப்ட் ரைட் ஒரு பெண் பெயர் கூட கிடையாது குரானில் இயேசுவோட தாயார் பேரை மரியாளுங்கிறத மரியம்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதுவே அவமானம் தலை குப்புற வேலை அவமானப்படுத்துகிற வேலை அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மரியம்ங்கிற ஒரு பெண் பேரை தவிர குரானில் எந்த பெண் பேரும் கிடையாது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா முழு குரானில் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை பேர் கிடையாது ஒரே ஒரு பெண் பேர் இருக்குது இயேசுடைய தாயார் மரியாள் அந்த பேரை கூட மரியம்னு மாற்றி கொடுத்துருக்காரு இயேசுடைய தாயாரை கிறிஸ்தவர்களை அம்மா அவமானப்படுத்துகிற பெண்களை அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காரு பேரையே மாற்றிட்டார் அறுநூறு வருஷம் கழித்து ஆனால் ஒரு பெண் பேர் கிட பேர பேர் கிடையாது ஆனால் பெண்கள் பேர் கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது ஏன் அவர் இயேசுடைய தாயார் பெயரை அங்கே கொணந்து அவங்க பேரில் ஒரு ஒரு சாப்டர் சூறா உண்டாக்கியிருக்கிற பத்தொம்பது சூறா மரியம் உண்டாக்குனார் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இங்கே பத்தொம்பது சூறா மரியம்னா ஒரு சூறா உண்டாக்கியாச்சுன்னா அதில் பேர் யார் இருக்கோ அவங்க தீர்க்க தரிசின்னு அர்த்தம் இயேசு தீர்க்க தரிசி இல்லை ஆனால் இயேசு வந்து சாதாரண தீர்க்க தரிசி ஸ்பெஷல் வந்து அவங்க தாயார் மரியம் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி ஏமாற்றிருக்காங்க குரானில் முஸ்லீம்கள் முஸ் குரானில் முஸ்லீம் பெண்கள் பெயர் ஒருவர் பெயர் கூட குறிப்பிடப்படவில்லை என்றும் சூரா பத்தொம்பது மரியம் என்பது இயேசுவின் தாயார் மரியாள் பெயரில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அதிகாரம் என்றும் இப்படி கிறிஸ்தவ வேதத்திலிருந்து கிறிஸ்தவ தேவனுடைய தாயாருடைய பெயரை குரானில் குறிப்பிட்டு அவர் பெயரை மரியம் என பொய்யாக மாற்றி அவர் பெயரில் மரியம் என்று ஒரு சூறா உருவாக்கி இருப்பது அல்லாவுக்கும் முகமது நபிக்கும் பெண்கள் பெயரில் உள்ள அக்கறையா அல்லது பெண்களுக்கு அல்லாஹ் கனம் கொடுக்க முடிவு செய்தாரா என்பதை நாம் ஆய்வு செய்து அல்லாஹ் பெண்களை கனவினப்படுத்துகிறவர் என்றும் பெண்களை வெறுக்கிறவர் என்றும் பத்தொம்பது சூரத்து மரியம் என்ற அதிகாரத்தை அவர் கிறித்துவத்தை திருட வேண்டும் என்பதற்காக குரானில் சேர்த்திருக்கிறார் என்றும் இந்த சூரா பத்தொம்பது மரியம் என்ற அதிகாரம் தான் குரானிலேயே மிக முக்கியமானது என்றும் இந்த அதிகாரம் குரானில் இருப்பதனால் தான் தேவகுமாரன் இயேசு என்ற ஈசா நபி தங்களுடையவர் அன்று என்று முஸ்லிம்கள் நம்பி குரானை இன்றும் பின்பற்றி ஏமாந்து வருகின்றனர் என்றும் நாம் அறிந்து கொண்டோம் அல்லாவின் சூழ்ச்சி வெளியரங்கம் இயேசுவின் தாயார் பேரில் மரியாள் பெயரில் ஏன் சூரத்து பத்தொம்பது சூரத்து மரியம் இதை ஒரு டீச்சிங் அங்கே இருக்குது பார்த்துக்கலாம் பதிமூணாவது பாயிண்ட் இயேசுவின் வரலாற்றை பத் சூரா பத்தொம்பது மரியம் மூலம் மாற்றி எழுதும்படி அல்லாவுக்கு யாராவது கிறிஸ்தவர்கள் கோரிக்கை வைத்தார்களா இப்படி பைபிள் தேவனாக்கிய கருத்து இயேசு மற்றும் அவரது தாயார் கன்னி மரியாள் ஆகியோருடைய பெயர் மற்றும் வரலாற்றை அறுநூறு வருடங்கள் கழித்து பைபிளிலிருந்து எடுத்து அவர்கள் பெயரையும் வரலாற்றையும் மாற்றி அவர்கள் முஸ்லீம் நபிகள் தீர்க்க தரிசிகள் என்று கூறி ஒரு புது பொய் வரலாறு எழுதுவதற்கு அல்லாவுக்கோ அல்லது முகமது நபிக்கோ அல்லது ஜிப்ரலுக்கோ கிறிஸ்தவர்கள் யாரும் அனுமதி கொடுத்தார்களா அல்லது இப்படி புது வரலாறு எழுதுங்கள் என்று யாராவது இவர்களுக்கு அனுமதி கொடுத்தார்களா என்று கேள்வி கேட்டால் அப்படி யாரும் இவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கவில்லை என்பதும் இவர்கள் மூன்று பேரும் சேர்ந்து பொய் திருட்டு பிளேஜரிசம் மற்றும் மோசடி செய்துள்ளார்கள் என்பதும் நாம் கற்றறிந்துள்ளோம் பதினான்கு அல்லா என்ற இறைவன் குரானில் முஸ்லிம்களுக்கு காண்பித்துள்ள சுவனபதி என்பது ஒரு விபச்சார விடுதி குரானில் அல்லா என்ற இறைவன் காண்பித்துள்ள சுவனபதி என்ற பரலோகத்தில் முஸ்லிம் ஆண்களுக்கு அளவில்லாமல் கன்னி பெண்கள் அல்லாவினால் திருமணம் செய்து வைக்கப்படுவார்கள் என்றும் அவர்களை அல்லா நிரந்தர கன்னியராகவே படைத்திருக்கிறார் என்றும் குரான் வசனங்கள் மூலம் நாம் அறிந்து கொண்டோம் பைபிள் வசனத்தின் மூலம் மாம்சமும் ரத்தமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள மாட்டாது என்றும் இயேசு கூறியபடி பரலோகத்தில் பெண்கள் தேவதோர்களைப் போல இருப்பார்கள் என்றும் யாருக்கும் அவர்கள் பரலோகத்தில் அடிமையாக இருக்க மாட்டார்கள் என்றும் மனைவியாக இருக்க மாட்டார்கள் என்றும் நாம் அறிந்து கொண்டோம் அப்படியானால் அல்லா கூறியுள்ள கன்னிப்பெண்கள் அளவில்லாமல் கிடைக்கும் சுவனபதி என்பது ஒரு விபச்சார விடுதி என்றும் அந்த விபச்சார விடுதிக்கு தலைவர் அல்லா என்பதும் நமக்கு படிப்பினையின் மூலம் ஏற்கனவே தெரிய வந்துள்ளது பதினைந்து அல்லாவின் வாக்கு தத்தம் பூமியையும் அதில் உள்ள யாவையும் முஸ்லிம்களுக்கு தருவேன் பூமியை சுதந்திரிப்பது என்பது நரகத்துக்கு வழி இயேசு காட்டியுள்ளதற்கு நேர்மாறான வழி அல்லாவின் வழி இயேசப்பா சொல்லியிருக்காரு பூமியை சுதந்திரித்த நரகம்னு சொல்லியிருக்கிறார் சூரா பத்தொம்பது மரியம் நாற்பதாவது வசனத்தில் அல்லா பூமியையும் அதில் உள்ள யாழ் எல்லாவற்றையும் அவரது நம்பிக்கையாளர்களுக்கு தருவேன் என வாக்கு செய்துள்ளார் கிறிஸ்தவ வேதத்தில் விசுவாசிகளுடைய நம்பிக்கை பரலோகத்தின் மேல் இருக்க வேண்டும் என்று தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இயேசு பிரதிவித்திரமாக என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்திற்குரியது அல்ல என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்துக்குரியதானால் 
நான் யூதரிடம் ஒப்புக்கூடாதபடிக்கு என் ஊழியக்காரர் போராடியிருப்பார்களே இப்படி இருக்கிற இப்படி இருக்க என் ராஜ்யம் இவ்விடத்திற்குரியது அல்ல என்றார் யோவான் பதினெட்டு முப்பத்தாறு நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் உள்ளது பிலிப்பியர் மூணு இருபது பைபிள் வசனங்கள் தெளிவாக இருக்குது இயேசுவுடைய ராஜ்யம் இங்கே இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் இந்த உலகத்தில் இல்லைன்ட்டார் யோவான் பதினெட்டு முப்பத்தி ஆறு இயேசு பிரதித்திரமாக என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்துக்குரியது அல்ல என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்துக்குரியதானால் நான் யூதரிடத்தில் ஒப்புக்கூடாத கொடுக்கப்படாதபடிக்கு என் ஊழியக்காரர் போராடி இருப்பார்களே இப்படி இருக்கிற இப்படி இருக்க என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்துக்குரியது அல்ல என்றார் தெளிவாக சொல்லிட்டாரு அவருடைய ராஜ்யம் இந்த பூமிக்குரியது அல்லன்னு இயேசப்பா சொல்லியிருக்கார் பிலிப்பியர் மூணு இருபது அப்போ ஸ்நாக பவுல வச்சு சொல்லியிருக்காரு நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது அங்கே இருந்து கர்த்தராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் வர எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா இயேசு கொடுத்துருக்கிற இந்த ராஜ்யம் வந்து பரலோக ராஜ்யம் ப அவங்க வந்து பரலோகம் போகிறதுக்கு தான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் தவிர இருக்கணுமே தவிர பூமியில் சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது பூமியை சுதந்திரிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தெளிவாக இருக்கு சூரா பத்தொம்பது நாற்பது இறுதியில் இப்பூமிக்கு இதன் மீது உள்ள பொருள்கள் அனைத்துக்குமே நாமே வாரிசாகி விடுவோம் ஷுர்லி வி ஒன்லி வி ஷல் அல்டிமேட்லி ஓன் த எர்த் அண்ட் ஆல் தோஸ் ஆன் இட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்துருக்கிறாரு பூமியை சுதந்திரிக்கணுமா இல்லை பரலோகத்தை சுதந்திரிக்கணுமா என்பது குறித்து இயேசு ரெண்டு வசனம் கொடுத்துருக்கிறாரு மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் தன் ஜீவனை அதாவது ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன மனுஷன் தன் ஜீவனுக்கு ஈடாக எண்ணத்தை கொடுப்பான் மத்தை பதினாறு இருபத்தாறு அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய சீச்சர்களை நோக்கி ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவை எடுத்து கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் மத்தையு பதினாறு இருபத்தி நாலு ரெண்டு வசனங்களில் அவர் தெளிவாக கொடுத்துருக்கிறாரு அவர்கிட்ட வந்தா பூமியை பெருக்கணுங்கிறார் மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன மனுஷன் தன் ஜீவனுக்கு ஈடாக எண்ணத்தை கொடுப்பான் ஃபார் வாட் ப்ராஃபிட் இஸ் இட் டு அ மேன் இஃப் இ கெய்ன்ஸ் த ஹோல் வேர்ல்ட் அண்ட் லூசஸ் இஸ் ஓன் சோல் ஆர் வாட் வில் அ மேன் கிவ் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபார் ஹிஸ் சோல் அழகாக கொடுக்க கொடுத்துருக்கிறாரு பூமியை சுதந்திரத்துக்கிட்டால் எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படிங்கிறாரு ஆத்மா இழந்து போவாங்கிறாரு அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய சீச்சர்கள் நோக்கி ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவை எடுத்து கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன் இதுதான் இயேசு கொடுத்துருக்கிற நேமம் இதை மாற்றி அல்லா வந்து பூமியை நான் உனக்கு தருவேன் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு அப்போ பரலோக தேவனுக்கும் பரலோக தேவன் இயேசுவுக்கும் அல்லாவுக்கும் முஸ்லீம்களின் அல்லாவுக்கும் தொடர்பு எதுவும் கிடையாதுன்னு தெளிவாக கொடுத்துருக்காரு பூமியின் ஆசிர்வாதங்கள் ஒருவனுக்கு நிறைய இருந்தால் அவன் பரலோகம் வரமாட்டான் என்று இயேசு மத்திய பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் தெளிவாக கூறியுள்ளது நாம் படித்தோம் அதாவது ஐஸ்வர்யவான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதை பார்க்கலும் ஒட்டகமானது ஊசியின் காதலை நுழைவது எளிதாயிருக்கும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று இயேசு எச்சரித்துள்ளார் மத்திய பத்தொன்பது இருபத்தி நாலு அப்போ பூமியே உங்களுக்கு நான் சுதந்திரித்து கொடுக்குறேன் மொத்த பூமியும் நமக்கு தான் அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் தர்றேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் அல்லா சொல்லியிருக்கிறார்னா அல்லாவுக்கும் இயேசுக்கும் இந்த பைபிள் தெய்வனுக்கும் ஒரு தொடர்பும் கிடையாது இல்லை தலகுப்புறேன்னு அர்த்தம் அவர் வேற இவர் வேறன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா இயேசு இல்லைன்னா அடுத்த தெய்வம் ஒன்லி பிசாசு தான் மத்தையும் பத்தொன்பது இருபத்தி நாலு மேலும் ஐஸ்வர்யவான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதை பார்க்கலும் ஒட்டகமானது ஊசியின் காதலே நுழைவது எளிதாயிருக்கும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் அப்படியானால் பூமியும் அதில் உள்ள எல்லாவற்றையும் நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று அல்லாஹ் தமது நம்பிக்கையாளர்களுக்கு தெரிவித்திருப்பதன் அர்த்தம் என்ன இதே வார்த்தைகளை கூறி என்னை பணிந்து கொண்டால் நான் பூமியே உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று பிசாசனவன் நேரடியாக இயேசு இந்த பூமியில் நடமாடி கொண்டிருக்கும் போது அவரை மயக்க பார்த்தான் அதில் தோல்வி அடைந்தான் மறுபடியும் இயேசு அவரை மிகவும் உயர்ந்த மலையின் மேல் கொண்டு போய் உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் அவையின் மகிமையையும் அவருக்கு காண்பித்து நீர் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து என்னை பணிந்து கொண்டால் இவைகளெல்லாம் உமக்கு தருவேன் என்று சொன்னான் மற்ற என்ன நாலு எட்டு எட்டு ஒம்பது வசனம் அதே பிசாத்து தான் அல்லா என்ற வடிவில் வந்து சூரா பத்தொம்பது மரியம் நாற்பதில் வசனத்தை கொடுத்து குரானில் எழுதி கொடுத்தது என்று நாம் ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்டோம் இயேசுவுக்கிட்ட அவன் வந்து பேசினதை நம்ம பார்க்குறோம் மற்ற நாலாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் முழுசா நாலு ஒன்றுலேருந்து நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க மறுபடியும் பிசாஸ் அவரை மிகவும் உயர்ந்த மலையின் மேல் கொண்டு போய் உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களையும் அவைகளின் மகிமையும் அவருக்கு காண்பித்து 
நீர் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து என்னை பணிந்து கொண்டால் இவைகளையெல்லாம் உமக்கு தருவேன் என்று சொன்னான் அப்படிதான் பூமியை உங்களுக்கு தரேன் அப்படின்னா இதைத்தான் சூறா மரியம் பத்தொம்பது நாற்பதுல அல்லா சொல்லியிருக்கிறார் முஸ்லீம்களுக்கு ஸ்டைல் ஒன்று தான் ஏசு அவர்களை தான் அப்போ ஏசப்பா என்ன சொன்னார் அவனுக்கு உடனே அப்பாலே போ சாத்தானார் ஒரு அடி அடித்து வரட்டினார் அப்பொழுது ஏசு அப்பாலே போ சாத்தானே உன் தேவனாய் கத்தரை பணித்து கொண்டு அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்வதா செய்வாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது என்றார் ஓடிப்பிட்டான் ஓடிப்பிட்டான் அப்போ பூமியே உனக்கு ஒருத்தன் தான் தர்றேன் அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான்னா அவன் சாத்தான்னு அர்த்தம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இந்த டீச்சிங்கோட இதை வந்து வீடியோ லிங்கை இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் கொடுத்துருக்குறோம் பதினாலாவது பாயிண்ட் குரான் என்பது அரபி மொழி வீதம் அரபி மொழி பேசுகிற அரபியர்களுக்கு மாத்திரம் தரப்பட்டது மற்றவர்களுக்கு இது தரப்படவில்லை அரபியர் அல்லாத முஸ்லீம்கள் ஏமாளிகள் என்று குரான் வசனம் உணர்த்துகிறது குரான் அவர்களுக்கு தரப்படவில்லை இதை ஒரு அரபி ஸ்காலரும் அப்படியே சொல்லியிருக்கார் நாயினே சொல்லியிருக்கார் அரபி அல்லாத முஸ்லீம்களை நாய்கள்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் யார் நம்ம வெளி கிறித்த அதாவது கிறித்தவர்களோ இந்துக்களோ சொல்லலை ஒரு இஸ்லாமிய அரபிக்காரர் சொல்லியிருக்கிறார் அது வந்து குரானை ஒத்திருக்கு அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இஸ்லாமியர்களுடைய வேதம் குரான் என்பது அவர்களது இறைவனால் அரபு மொழி பேசும் ஜனங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்ட அரபி வேதம் என்றும் அது அரபி மொழி அல்லாத வேறு மொழி இனத்தவருக்கு கொடுக்கப்படவில்லை என்பதை நாம் ஆய்வு வழியாக குரான் வசனங்கள் வழியாக அறிந்து கொண்டோம் அரபி மொழி பேச தெரியாத அரபியர் அல்லாதவர்கள் இன்று குரானை இஸ்லாமை பின்பற்றுகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் தங்களை தாங்களே ஏமாற்றி கொண்டிருக்கும் குருடர்கள் என அல்லாவின் இந்த குராவின் வச குரான் வசனங்கள் மூலம் நாம் அறிந்து கொண்டோம் இந்த வீடியோ அங்கே இருக்குது ஏழு நிமிஷம் வீடியோ இருக்குது சுரா ஆறு நூற்றி ஐம்பத்தாறு இணை வைத்து வழங்கும் அரபிகளே நமக்கு முன்னர் யூதர்கள் கிறித்தவர்கள் ஆகி இரு கூட்டத்தினர் மீது மட்டும் வேதம் அருளப்பட்டது ஆகவே அவருடைய மொழி எங்களுக்கு தெரியாதால் நாங்கள் அதனை படிக்கவும் படித்து கேட்கவும் முடியாமல் பாராமுகமாக்கிவிட்டோம் என்று நீங்கள் கூறாதிருக்கவும் இப்படிலாம் சாக்கு போக சொல்லக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு நான் அரபி வேதம் கொடுத்துருக்கேங்கிறார் ஆறுநூற்றி எண்பத்தேழு அல்லது நிச்சயமாக நமக்காக ஒரு வேதம் அருளப்பட்டிருந்தால் நிச்சயமாக நாங்கள் அவர்களிடம் மிக்க நேர்மையாக நடந்திருப்போம் என்று நீங்கள் கூறாதிருப்பதற்காக இந்த வேதத்தை அருளிடும் இந்த அரபி வேதம் இதுக்கு தான் தரப்பட்டதுங்கிறார் சூரா பன்னெண்டு ரெண்டு அரபிகளே நீங்கள் நன்கறிந்து கொள்வதற்காக குரான் என்னும் இவ்வீதத்தை நிச்சயமாக நாமே உங்களுக்கு அரபி மொழியில் இறக்கி வைத்தோம் சூரா பதிமூணு முப்பத்தேழு நபியே நீங்கள் நன்கறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு நாம் இதன் சட்ட திட்டங்களை அரபி மொழியில் இவ்வாறு விவரத்தி இறக்கி வைத்தோம் சூரா முப்பத்தி நாலு நாற்பத்தி நாலு நபியை இதற்கு முன்னர் நாம் உங்களை நிராகரிக்கும் அரபிகளாகிய இவர்களுக்கு இவர்கள் ஓதக்கூடிய யாரோ வேத யாதொரு வேதத்தை கொடுக்கவும் இல்லை அச்சமிட்டு எச்சரிக்கக்கூடிய யாதொரு தூதரையும் உங்களுக்கு முன் நாம் அவர்களிடத்தில் அனுப்ப முடவில்லை அப்படின்னா இந்த தூதர் அரபியர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த வேதம் அரபியர்களுக்கு மட்டும்தான் வேற யாருக்கும் கிடையாது இருபத்தாறு நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு மனிதர்களுக்கு நீங்கள் அச்சமுட்டி எச்சரிக்கை செய்வதற்காக தெளிவான அரபி மொழியில் இதனை இறக்கி வைத்தோம் அரபி மனிதர்களுக்கு தான் வேற யாருக்கும் கிடையாது சூரா இருபது நூற்றி பதிமூணு இவ்வாறே இந்த குரானை அரபி மொழியில் நாம் இறக்கி வைத்தோம் அவர்களுக்கு நல்லுணர்ச்சி ஏற்பட்டு அவர்கள் பாவத்திலிருந்து விலகிக் கொள்ளும் பொருட்டு இதில் நாம் நம்முடைய வேதனையை பற்றி அவர்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்தோம் குரானுடைய முக்கிய நோக்கமே முஸ்லீம்களை அரபிகளை முகமது நபி அவர்களோட ஜிஹாது யுத்தம் பண்ண வைக்கிறது தான் அதுதான் ஒரே வேலை அதுதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது சூரா பதினாறு நூற்றி மூணு நபியே இவ்வேத வசனங்களை ரோமிலிருந்து வந்திருக்கும் ஒரு கிறிஸ்தவ மத மனிதன்தான் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறான் இறைவன் கற்றுக் கொடுக்கவில்லை என்று அவர்கள் கூறுவதை நிச்சயமாக நாம் அறிவோம் எவன் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதாக அவர்கள் கூறுகிறார்களோ அந்த கிறிஸ்தவன் அரபி மொழியை உருவதும் சிறிதும் அறியாத ஒரு சிறிதும் அறியாத அஜமி இவ்வேதமோ மிக நாகரீகமான செலிவான அரபி மொழியில் இருக்கிறது என்று இருக்கிறது ஆகவே அவர்கள் கூறுவது சரி என்று இதெல்லாம் ஒரு வசனத்தில் தெளிவாக இருக்குது கிறிஸ்தவத்துக்கும் இஸ்லாமுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இது அரபி மொழி வேதம் அரபியர்களுக்கு மட்டும்தான் சூரா முப்பத்தி ரெண்டு மூணு நமது நபி இதனை தாமாகவே கற்பனை செய்து கொண்டார் என்று உங்களை பற்றி அவர்கள் கூறுகின்றனரா அவ்வாறு என்று இது உங்களது இறைவனால் உங்களுக்கு அருளப்பட்ட உண்மையான வேதமாகும் உங்களுக்கு முன்னர் இதுவரையில் யாதொரு தூதருமே வராதிருந்த இந்த அரபி மக்களுக்கு நீங்கள் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்ததற்காகவே இவ்வேதம் அருளப்பட்டுள்ளது இதனை பின்பற்றி அவர்கள் நேரான வழியில் செல்வார்களாக முப்பத்தி ரெண்டு மூணு தூங்கும்போதும் தட்டி கேட்டால் தெரியணும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு முன்னர் இதுவரையில் யாதொரு தூதரும் வராதிருந்த இந்த அரபி மக்களுக்கு இந்த அரபி மக்களுக்கு நீங்கள் அச்சமுட்டி எச்சரிக்கை செய்ததற்காகவே இவ்வேதம் அருளப்பட்டுள்ளது அரபி மக்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கப்பட்டு தான்
முகமது வழியின் வழி தோன்றல் அரபியர்கள் அல்லாத முஸ்லிம்கள் எங்களின் நாய்களாக இருக்க மட்டுமே தகுதி உடையவர்கள் என்று முகமது அல் அர்ஃபி சவுதி மதகுரு ஆறு வருடங்களுக்கு முன்னர் பேசியுள்ளார் இவர் ஒரு பாப்புலரான இஸ்லாமிய பேச்சாளராக இருந்துள்ளார் இவர் கூறியது இதுவரை மறுக்கப்படவில்லை இவர் குரான் வசனங்கள் அடிப்படையில் இதை கூறியுள்ளார் என்பது தெளிவு ஏனென்றால் குரான் வசனங்களில் அல்லா மிக தெளிவாக கூறியுள்ளார் இஸ்லாம் என்பது அரபி பேசும் அரேபியர்களுக்கு மாத்திரம்தான் இதை நீங்கள் வந்து நெட்டில் பார்த்துக்கலாம் இந்த லிங்க்கெல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன் அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார் அரேபியர் அல்லாத முஸ்லீம்களாக நாய்கள் அப்படின்ட்டுருக்கார் அவர் சொல்ல தமிழாக்கம் பார்ப்போம் அரேபியர்கள் தான் உண்மையான முஸ்லீம்கள் முகமது நபியின் வழி தோன்றல்கள் அரேபியர் அல்லாதோர் வெட்கமின்றி தங்களை முஸ்லீம் என்று அழைத்து கொள்பவர்கள் வெறும் மதமாறிகள் இவர்கள் மானமில்லா ஆன்மாக்கள் கீழ்த்தனமான கோழைகளாகிய இவர்கள் அல்லாவின் வாழ்களுக்கு எளிதாக அடிபணிந்தவர்கள் இவர்கள் எங்களின் நாய்களாக இருக்க மட்டுமே தகுதி உள்ளவர்கள் முகமது அல் அரிஃபி சவுதி மத குரு பதினேழு யார் பாவி அல்லாவின் குரான் என்ன கூறுகிறது ஜிகாத் என்ற போர் செய்யாதவன் அதாவது இஸ்லாமுக்காக கொலை செய்யாத முஸ்லீம் தான் பாவி இயேசுவின் வசனங்களுக்கு கீழ்ப்படையாதான் பாவம் என இயேசு தெரிவித்துள்ளார் ரெண்டு வித்தியாசம் அங்கே கொலை பண்ணலைன்னா பாவி இங்கே கொலைங்கிறதுலாம் சான்ஸே கிடையாது இயேசு வந்து எதிரிகளை மன்னிக்க மன்னிக்க சொல்லியிருக்கிறாரு கொலைங்கிறக்கு ஒரு சான்ஸே கிடையாது முகமது நீபி அவர்கள் மூலமாக கிடைக்கப்பட்ட குரான் என்ற விதத்தில் பாவம் என்பதற்கு அர்த்தம் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது அல்லாவையும் அவன் தூதர் முகமது நபியும் நம்பிக்கை கொண்டு ஜிகாத் என்ற போர் செய்பவர் கொலை செய்கிறவர் தான் பாவி அல்லாதவர் சூரா பத்தொம்பது பதினைந்து அவர் தான் உண்மையான முஸ்லீம் அப்படி முகமது நபிக்கு ஜிகாத் மூலம் உதவி செய்யாதவன் பாவி என குரான் வெளிப்படையாக அறிவித்துள்ளது அப்படியானால் ஜிகாத் செய்து கொலை செய்கிறவன் மட்டுமே உண்மையான முஸ்லீம் என்றும் அவன் மட்டுமே பரலோகம் செல்வான் என்றும் இந்த ஆய்வில் நமக்கு குரான் வழியாக தெளிவாக புலப்படுகிறது புலப்பட்டுள்ளது இப்படி ஜிகாத் செய்வது அல்லது கொலை செய்வது என்பது நரகத்து கலைக்கு செல்லும் பாவம் என்றும் இப்படி ஜனங்களை கொலை செய்ய வழி நடத்துவது பிசாசு என்ற சாத்தான் மட்டுமே என்ற சத்தியத்தையும் நாம் வேத வசனங்கள் மூலம் அறிந்து கொண்டோம் ஏசப்பா ஒருத்தனை வந்து மூடனேன்னு சொன்னாலே நரகன்னு சொல்லியிருக்காரு இதற்கு நேர்மாறாக இயேசுவின் வசனங்க வசனங்களுக்கு கீழ்ப்படியாதான் பாவம் என இயேசு தெரிவித்துள்ளார் என்பதை நாம் வேதத்திலிருந்து படித்தோம் யோவான் எட்டு நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நாற்பத்தேழு கொலை செய்வது விவாகரத்து செய்வது ஒரு மனைவிக்கு மேல் திருமணம் செய்வது எதிரிகளை மன்னியாதிருப்பது போன்றவற்றை இயேசு பைபிளில் தடை செய்துள்ளார் இந்த வசனத்தை பார்ப்போமே இயேசு வந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்காரு என் வசனத்தை பின்பற்றலனா அப்படிங்கிறார் பாருங்கள் யோவான் எட்டு நாற்பத்தி ரெண்டு ஏசு அவர்களை நோக்கி தேவன் உங்கள் பிதாவாக இருந்தால் என்னிடத்தில் அன்பாயிருப்பீர்கள் ஏனெனில் நான் தேவனிடத்திலிருந்து வந்திருக்கிறேன் நான் சுயமாய் வரவில்லை அவரே என்ன அனுப்பினார் என் வசனத்தை நீங்கள் ஏன் அறியாமல் இருக்கிறீர்கள் என் உபதேசத்தை கேட்க மனதல்லாத இருக்கிறதுனால் அல்லவா நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசினால் உண்டானவர்கள் உங்கள் பிதாவினுடைய இச்சையின்படி செய்ய மனதாயிருக்கிறீர்கள் அவன் ஆதி முதற் கொண்டு மனுஷ கொலைபாதகனாக இருக்கிறான் சத்தியம் அவனிடத்தில் இல்லாதபடியினால் அவன் சத்தியத்திலே நிலை நிற்கவில்லை அவன் பொய்யினும் பொய்க்கு பிதாவமாக இருக்கிறபடியினால் அவன் பொய் பேசும்போது தன் சொந்தத்தில் எடுத்து பேசுகிறான் ஏசுவோட வசனத்துக்கு மத்தை மார்க்குக்கே அவன் வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியலை அப்படின்னா அவன் பிசாசு மகனே எசப்ப சொல்லிட்டார் நான் உங்களுக்கு சத்தியத்தை சொல்கிறபடினால் நீங்கள் என்னை விசுவாசிக்கிறதில்லை என்னிடத்தில் பாவம் உண்டென்று உங்களில் யார் என்னை குற்ப குற்றப்படுத்தக்கூடும் நான் சத்தியத்தை சொல்லியிருக்க நீங்கள் ஏன் என்னை விசுவாசிக்கிறதில்லை தேவனால் உண்டானவன் தேவனுடைய வசனங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறான் நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிராதபடி நாள் செவி கொடாமல் இருக்கிறீர்கள் என்றார் அப்போ பைபிளுக்கும் குரானுக்கு வித்தியாசம் என்னன்னா குரான் பைபிள குரானில் குரானில் அல்லாவுக்காக ஜிகாத் பண்ணி கொலை பண்ணலன்னா பாவம் இங்கே இயேசுவோட வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியிலனா பாவம் இயேசு எதிரியை மன்னிக்க சொல்லியிருக்காரு எதிரியை லுக்கு ஆறு இருபத்தி ஏழு நேசிக்க சொல்லியிருக்காரு ஒரு கன்னத்தில் அரைஞ்சா அடுத்த கன்னத்தை கொடுக்கணுங்கிறாரு அதில் சிலுவையில் தொங்கும்போது உடனே பண்ணார் சிலுவையில் ஆணி அடைச்ச உடனே சொன்னார் ஆணி அடைச்ச உடனே சொன்னார் பிதா பிதாவை இவர்களை மன்னியும் லுக்கா இருபத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு பிதாவை இவர்களை மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது என்னவென்று தெரியாமல் செய்கிறார்கள்னார் மன்னிச்சாரு மன்னிச்சாரு ஆமாம் அப்போது இது ரெண்டு வேறு பதினெட்டு அல்லா பாவிகளை வருகிறவர் அவர்களை வேறு இருக்க விரும்புகிறவர் நிராகரிக்கும் பாவிகளை கணுக்கணவாக துண்டித்து 
கொலை செய்யுங்கள் என கட்டளையிட்டுள்ளார் இதற்கு நேர்மாறாக இயேசு பாவிகளை நேசிக்கிறவர் பாவிகளுக்காக பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்து இயேசு தமது உயிரை பரிகார பலியாக கொடுத்தார் கிறிஸ்தவ வேதத்தில் காணப்படும் இயேசு பாவிகளை நேசிக்கிறவர் என்று அநேக வசனங்கள் மூலம் தெரிய வந்தது ஆனால் குரானை கொடுத்த அல்லாஹ் என்னும் முஸ்லீம் இறைவன் பாவிகளை வெறுக்கிறவர் நிராகரிப்பவர்களின் வேற அறுத்து விடவே நாடினான் சூறா எட்டு ஏழு என்றும் நீங்கள் அவர்களுடைய பிடரிகளின் மேல் விட்டுங்கள் அவர்களை கணுக்கணமாக துண்டித்து விடுங்கள் என்று சூறா எட்டு பனிரெண்டில் அறிவுரை கூறியுள்ளதை நாம் படித்தோம் இது பிசாசுடைய ஒரிஜினல் இலக்கணம் என்பதையும் நாம் அறிந்து கொண்டோம் இயேசு பாவிகளை உயிருக்கு உயிராக நேசிக்கிறவர் என்றும் அவர்களுக்காக தம் உயிரை சிலுவையில் கொடுத்தார் என்ற சத்தியத்தையும் நாம் அறிந்து கொண்டோம் அல்லா பாவிகளை நேசிப்பதில்லை நிராகரிப்பவர்களுடைய உள்ளங்களில் நாம் திகிலை உண்டு பண்ணுவோம் என்று கூறி நம்பிக்கையாளர்களை நோக்கி நீங்கள் அவர்களுடைய பிடரிகளின் மேல் வெட்டுங்கள் அவர்களை கணுக்கணவாக துண்டித்து விடுங்கள் என்று அறிவித்ததை நினைத்து பாருங்கள் ஏற்கனவே உள்ள படிப்பினிலிருந்து காப்பி உங்களுக்கு சூறா எட்டு பனிரெண்டு நிராகரிப்பவர்கள் உள்ளங்களில் நாம் திகிலை உண்டு பண்ணுவோம் நீங்கள் அவர்களுடைய பிடர்களின் மேல் வெட்டுங்கள் அவர்களை கணுக்கணுவாக துண்டித்து விடுங்கள் என்று அறிவித்ததை நினைத்து பாருங்கள் பயமா இருக்கா இதுதான் குரான் குரான் வந்து நல்லதில் அன்பானது இல்லை முஸ்லீமை ஏற்றுக்கொள்ளாத எல்லாரையும் அவன் ஏன் கிறிஸ்தவன் யூதன் விந்து எல்லாரையும் களத்தில் வெட்டு கொல்லி கொண்டு போடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு அல்லா பாவிகளை நேசிப்பதில்லை அல்லாவோ தன் வாக்கும்படி உண்மையா உண்மையை நிலைநாட்டி நிராகரிப்பவர்களின் வேரை அறுத்து விடவே நாடினான் சூறா எட்டு ஏழு இங்கே பார்த்துக்கோங்க நிராகரிப்பவர்களின் வேரை அறுத்து விடவே நாடினான் இஸ்லாம ஏற்றுக்கொள்ளலைன்னா நிராகரித்தா வேறை அறுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காரு பயமாக இருக்குது பத்தொன்பது அல்லாவின் அறிவுரை யூதர்கள் அனைவரையும் கொலை செய்ய வேண்டும் கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமுக்கு எதிரிகள் பைபிள் கூறும் சத்தியம் மனிதனுக்கு மனிதன் எதிரி இல்லை பிசாசு மட்டுமே மனித குலத்துக்கு எதிரி இது ரெண்டும் எப்படி கான்ட்ராஸ்ட் ஆகுது பாருங்க இஸ்லாமியர்களின் குரானில் அல்லாஹ் என்ற இறைவன் முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்தவர்களோடும் யூதர்களோடும் நெருங்கிய தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்றும் அவர்களுக்கு அவர்கள் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரிகள் என்று கூறியுள்ளார் சூறா ஐந்து ஐம்பத்தொன்று ஐந்து எண்பத்தி ரெண்டு அதே போன்று முகமது நபி அவர்கள் ஹதீஸில் யூதர்கள் அனைவரையும் கொலை செய்ய வேண்டும் என்று முஸ்லீம்களுக்கு அறிவுரை கொடுத்துள்ளார் புகாரி இருபத்தொம்பது இருபத்தஞ்சு இருபத்தொம்பது இருபத்தாறு எனவே இஸ்லாமிய மதம் என்பது கிறிஸ்தவர்களையும் யூதர்களையும் அழிப்பதற்காக பிறந்த மதம் என்பது நமக்கு ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது அதாவது இஸ்லாம் என்றாலும் பிசாசு என்றாலும் ஒன்று என்பது இப்போது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது புகாரி இருபத்தஞ்சு இருபத்தொம்பது இருபத்தைந்து இறைதூதர் சல் அவர்கள் கூறினார்கள் முஸ்லீம்களாகிய நீங்கள் யூதர்களுடன் போரிடுவீர்கள் எந்த அளவுக்கென்றார் அவர்களில் ஒருவர் கல்லின் பின்னால் ஒளிந்து கொள்ள அந்த கல் அல்லாவின் அடியானே இதோ என் பின்னால் ஒரு யூதன் இருக்கிறான் அவனை கொன்றுவிடு என்று கூறும் இப்படி கொண்டு போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் சூறா ஐந்து எண்பத்தி ரெண்டு நிச்சயமாக யூதர்களையும் இணை வைப்பவர்களையும் முஸ்லீம்களுக்கு கடும் பகைவர்களாக பகைவர்களாகவே நீர் காண்பீர் நிச்சயமாக நாங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறோம் என்று பாருங்க அவர் சொல்லிட்டாரு யூதர்களையும் இணை வைப்பவர்களையும் முஸ்லீம்களுக்கு கடும் பகைவர்களாகவே நபி நீர் காண்பீர் ஆனால் அவர் சொல்கிறாரு பழைய ஏற்பாட்டில் யூதர்களுக்கு தேவன் அல்ல அப்படின்னு கான்ட்ராஸ்டை பாருங்க டோட்டல் ஏமாத்து குரான் இங்கே பாருங்க இப்படி இருக்கு இருபது அல்லாவின் அறிவுரை முஷ்ரிக்குகளை முஷ்ரிக்குகள்னா நிராகரிப்பவர்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் முஸ்லீமை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்கிறவங்கள முஷ்ரிக்குகளை கண்ட இடங்களில் வெட்டுங்கள் அவர்களை பிடியுங்கள் அவர்களை முற்றியிடுங்கள் ஒவ்வொரு பதுங்கும் இடத்திலும் அவர்களை குறி வைத்து உட்கார்ந்துருங்கள் சுரா ஒன்பது ஐந்து முஷ்ரிக்குகள் என்றால் யூதர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் விக்கிரகங்களை வழிபடும் இந்துக்கள் என்று அர்த்தம் இஸ்லாம் என்பது தன்னை நம்புகிறவர்களை கொலை செய்ய துண்டும் மதம் இஸ்லாம் சமாதானத்துக்கான வழி அல்ல அதற்கு நேர் மாறாக இயேசு சத்துருக்களை லூக் ஆறு இருபத்தி ஏழில் நேசிக்க கட்டளையிட்டுள்ளார் சுரா ஒன்பது ஐந்து போர் விளக்கப்பட்ட துல்ஹத்தா துல்ஹஜூ மகராம் ரஜபு ஆகிய நான்கு சங்கமிக்க மாதங்கள் கழிந்து விட்டால் மொஷரைக்குகளை கண்ட இடங்களில் வெட்டுங்கள் அவர்களை பிடியுங்கள் அவர்களை முற்றுகையிடுங்கள் இதை நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் ரிமைண்டர் தான் இது குரான் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்க வந்துள்ளது இதை நம்ம டீச்சிங்களை ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் இந்த காப்பி உங்களுக்கு லிங்க் கொடுத்துருக்குறோம் கேள்வி யூதர்களை கொலை செய்யவும் கிறிஸ்தவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடாதும் என்று அல்லாக் இவ்வாறு கட்டளையிட்டுள்ளார் அல்லா தன்னை யூதர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் பரம எதிரி என காண்பித்துள்ளார் இவர் இயேசு பிறந்து வளர்ந்து மூன்றரை ஆண்டுகள் பூமியில் வல்லமையாக ஊழியம் செய்து அதன் பின்னர் அநியாயமாக சிலுவையில் யூதர்களால் அறைந்து கொலை செய்யப்பட்டு அதன் பின் மூன்றாம் நாள் உயிர்த்திலிருந்து அதன் பின் நாற்பது நாட்கள் 
கழித்து பரமேறி போன பிறகு அறுநூறு வருடங்கள் கழித்து யூதர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் பகைக்கிறார் அல்லா இயேசுவின் பிறப்பு குறித்தும் அவரது வாழ் வாழ்க்கை குறித்தும் புதிதாக ஒரு சரித்திரம் எழுதினால் அது எப்படி அதில் எப்படி உண்மை இருக்கும் அது பரலோகத்தின் புத்தகமாக இருக்குமா அல்லது சாத்தானின் புத்தகமாக இருக்குமா அல்லாதான் சாத்தான் என நாம் ஏற்கனவே அவர் பேசிய உலகங்களுக்கு அதிபதி என்ற வாச வசனத்தை வைத்து அறிந்து விட்டோமே அப்படியானால் சூரா பத்தொம்பது மரியம் என்பது சாத்தானின் புத்தகமா இறைவனின் புத்தகமா இதான் கேள்வி இருபத்தோராவது பாயிண்ட் அல்லா என்பது இஸ்ரவேலின் யூதர்களின் தேவன் என்ற குரான் பை இப்போ தான் பார்த்தோம் யூதர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் கொல்லணும் அப்படின்னு இருக்கிறாரு அவங்களோட சேரக்கூடாதுன்னு இருக்கிறாரு ஆனால் குரானில் சூரா ரெண்டில் போட்டு லெஃப்ட் ரைட் சொல்லியிருக்காரு இவர் தான் இஸ்ரவேலின் தேவன் இஸ்லாமியர்களின் குரானில் சூரா ரெண்டு முதல் நூற்றி பதினான்கு வரை இஸ்லாம் என்பது அல்லா என்ற முஸ்லீம் இறைவனை நம்பும் மதம் என்றும் அந்த அல்லா என்பவர் தான் இஸ்ரவேலின் தேவன் என்றும் அவர் பைபிளில் காணப்படும் தேவன் என்றும் பல வசனங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது ஆனால் நமது ஆய்வில் அல்லா என்ற கிபி அறுநூற்றி பத்து முஸ்லீம்களின் இறைவனுக்கும் பைபிளில் காணப்படும் யாவே என்ற யூதர்களின் தேவனுக்கும் கர்த்தர் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது என்றும் அல்லா என்ற முஸ்லீம்களின் இறைவன் பைபிள் தேவனுக்கு விரோதி என்றும் நாம் வேத வசனங்கள் வழியாக தெளிவாக அறிந்து கொண்டோம் இந்த டீச்சிங் அல்லா என்ற முஸ்லீம் கடவுளுக்கும் கிறிஸ்தவர்களின் சர்வ வல்ல வல்லவருக்கும் ஒருவரா இது வந்து மூன்றரை மணி நேரம் வீடியோ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் பைபிள் தேவன் ஏசு ஒருவரை இதுவும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஒரு மணி நேரம் வீடியோ இருபத்தி ரெண்டாவது பாயிண்ட் முகமது பைபிள் மேசியா அல்ல அவர் கள்ளத்திற்கு தரிசி ஏசு தான் உண்மையில் யூதர்களின் மேசியா குரானில் முகமது தான் மேசியான்னு சொல்லியிருக்காங்க யாராம் பைபிள் மேசியாவா குரானில் சூரா முப்பத்தி மூணு நாற்பதில் முகமது நபி இயேசுவுக்கு அடுத்து வந்த கடைசி தீர்க்க தரிசி என்றும் முகமது தான் பைபிளில் கூறப்பட்டுள்ள மேசியா என்றும் வாதிட்டுள்ளது இது பொய் என்றும் இயேசுதான் மேசியா என்று தெளிவாக அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்னே நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது என்றும் முகமது நபி ஒரு போலி மேசியா என்றும் எந்த கிறிஸ்து அந்தி கிறிஸ்து என்றும் அவர் கள்ளத்திற்கு தரிசி என்றும் நமது ஆய்வில் அறிந்து கொண்டோம் குரான் மெகா பொய் இயேசு யூதர்களுக்கான மேசியா அல்ல அரபியரான முகமது தான் யூதர்களுக்கான மேசியா ஸ்பெஷல் ரிப்போர்ட் நம்பர் ஃபைவ் இந்த வீடியோ ரெண்டு மணி நேரம் நாற்பத்தி நாலு நிமிஷம் இஃப் தர் இஸ் அ நோபல் ப்ரைஸ் ஃபார் டெலிங் லைஸ் வி கேன் கிவ் இட் டு ஜிப்ரேல் ஃபார் டெலிங் முகமட் வாஸ் த ஜூயிஷ் மெஸ்ஸாயா இது ஐம்பது செகண்டு அப்படி ஒம்பது நிமிஷம் வீடியோக்கெல்லாம் இருக்குது சூரா முப்பத்தி மூணு நாற்பது முக்கியமான வசனம் அங்கே நம்பிக்கையாளர்களே அப்படின்னா முஸ்லீம்களே உங்களில் உள்ள ஆண்களில் ஒருவருக்கும் முகமது நபி அவர்கள் தந்தையாக இருக்கவில்லை ஆகவே அவர் ஜெய்துக்கு எவ்வாறு தந்தையாவார் எனினும் அவர் அல்லாவுடைய தூதராகவும் நபிமார்களுக்கு இறுதி முத்திரையாகவும் இறுதி நபியாகவும் இருக்கிறார் பைபிளில் உள்ள எல்லாரையும் நபி ஜுலேஜ் இவர் தான் அல்டிமேட்டா அப்படின்னா இயேசுக்கு அடுத்த பெரிய தீர்க்க தரிசின்னு சொல்லிட்டாங்க சூரா அறுபத்தி ஒன்று ஆறு மரியத்தின் குமாரர் ஈசா ஈசா இவ்வாறு கூறியதை நினைவு கூறுங்கள் இஸ்ராயலின் வழித்தோன்றல்களே நான் அல்லாவின் அல்லாவினால் உங்களிடம் அனுப்பப்பட்டிருக்கும் தூதராவேன் நான் எனக்கு முன்பே வந்துள்ள தவராத் வேதத்தை மெய்ப்பு மெய்ப்பிக்க மெய்ப்படுத்தக்கூடியவனாய் இருக்கிறேன் மேலும் எனக்கு பிறகு அகமத் என்னும் பெயரோட ஒரு தூதர் வருவார் என்று நற்செய்தி சொல்பவனாக இருக்கிறேன் அதாவது ஃப்ராடிலே மெகா ஃப்ராடு இது இப்படி எதுவுமே பைபிள் வசனத்தில் கிடையாது அறுநூறு வருஷம் கழித்து இப்படி ஒரு ஃப்ராடு வசனத்தை எழுத இதை முஸ்லீம்கள் நீங்கள் நம்பிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா இப்போ தப்பிச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் குரான் குரானில் நம்பர் இருபத்தி மூணு குரானில் பைபிள் பரிசுத்தவான்கள் பெயர்களை எடுத்து கிறிஸ்தவ பைபிளை அல்ல அபகரித்துள்ளார் திருடியுள்ளார் இது பிளேஜியரிசம் என்ற திருட்டு குரானில் பைபிள் பரிசுத்தவான்கள் பெயர்களை எடுத்து அங்கொன்றும் இங்கொன்றும் வசனம் கூறி அவருடைய வரலாற்றை அல்ல திருட முயன்றுள்ளார் என்பதை நாம் குரான் மற்றும் பைபிள் வசனங்களை ஒப்பீட்டு செய்து ஒப்பீடு செய்து அறிந்து கண்டறிந்துள்ளோம் இதில் மிக முக்கியமானதாக அல்லா இயேசு மற்றும் அவரது தாயார் கன்னிமரியால் ஆகியோரது வரலாற்றை எழு சூரத்து பத்தொம்பது மரியம் அதிகாரத்தின் மூலம் முழுமையாக திருட முயன்றுள்ளார் என்றும் இதற்காக பற்பல பொய்களை கூறியுள்ளார் என்றும் நாம் அறிந்து கொண்டோம் இது பிளேஜரிசம் என்ற திருட்டு என்று நாம் அறிந்து கொண்டோம் பொய் சொல்வது திருடுவது தேவனுடைய இலக்கணம் அல்ல அது பிசாஜோடைய இலக்கணம் என்று நாம் ஏற்கனவே அறிந்து கொண்டோம் குரானில் கிறிஸ்தவ மனிதர்களின் பெயர் மற்றும் வரலாறு வீடியோ இருக்கு நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அல்லா ஜிப்ரேல் இருவரும் யாருடனும் பேசியதில்லை அவர்கள் குரலை யாரும் கேட்டதும் இல்லை இது பிசாசுடைய இலக்கணம் பிசாசு என்பவன் ஒளிந்து இருந்து நாசப்படுத்தும் வலு சர்ப்பம் இதற்கு மாறாக பைபிள் தேவன் சரளமாக தான் படைத்த மனிதனிடம் பேசுகிற தேவன் குரானை ஜிப்ரேல் மூலமாக இறக்கிய அல்லா என்ற முஸ்லிம்களுடைய இறைவன் மனிதர் எவருடன் ஒருபோதும் ஒரு காலம் பேசியதாக வரலாறு இல்லை இவர் மனிதர்களுடன் பேசும் தேவன் இல்லை 
பைபிளில் நாம் காணும் ஒரிஜினல் தேவன் ஆதியா முதல் வெளிப்படுத்தல் வரை அத்தனை பைபிள் புத்தகங்களிலும் மனிதனுடன் நேரடியாக சகஜமாக பேசும் பழக்கம் உள்ள தேவன் என்பதை நாம் அறிந்து கொண்டோம் இதுதான் உண்மையான தேவனுடைய இலக்கணம் அல்லா என்ற முஸ்லிம்களுடைய இறைவன் மனிதர்கள் எவருடனும் பேசுவதில்லை என்பதிலிருந்து அவர் எப்போதும் ஒளிந்து கொண்டு நாசம் செய்யும் வலு சர்ப்பத்தின் குணத்தை இலக்கணத்தை கொண்டுள்ளார் என்பதை அறிந்து அவர் வேறு யாரும் அல்ல வலு சர்ப்ப என்ற என்ற பிசாது தான் என்னும் சத்தியத்தை நாம் இந்த படிப்பனையில் அறிந்து கொண்டோம் தேவன் நோவாவோடு நேரடியாக பேசினார் முகமது அவரது கடவுள் குரலை ஒரு முறை கூட கேட்டதில்லை வீடியோ இருபத்தைந்தாவது பாயிண்ட் முஸ்லிம்களின் அல்லா என்ற இறைவனுக்கு அன்பு என்றால் என்ன என்றே தெரியாது அன்பு என்ற வார்த்தையே குரானில் இல்லை அல்லாவுக்கும் அன்புக்கும் எந்த அந்த வார்த்தைக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை இது பிசாசின் மதம் என்பதற்கு இது ஒரு முக்கியமான அடையாளம் என்று நாம் ஏற்கனவே அறிந்து கொண்டோம் இதற்கு மாறாக இயேசு என்றாலே அன்பு என்ற அர்த்தம் மனிதனின் பாவங்களுக்காக தானே பிசாசிடம் தன் உயிரை சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்து அன்பு என்பதற்கு இயேசு இலக்கணமாகி விட்டார் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்தில் அன்பு கூறுவாக என்ற இரண்டாம் பிரதான கற்பனையை தன் விசுவாசிகளுக்கு இயேசு கட்டளையிட்டார் கட்டளையிட்டுள்ளார் முக்கியமானதாக கொடுத்திருக்கிறார் உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறணும்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஏசு அவனை நோக்கி உன் தேவனாகிய கருத்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக இதற்கு ஒப்பா இது முதலாம் பதன பிரதான கற்பனை இதற்கு ஒப்பா இருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால் உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாக என்பதே இவ்விரண்டு கற்பனைகளிலும் நியாயப்பிரமாண முழுவதும் தீர்க்க தரிசனமும் அடங்கியிருக்கிறது என்றார் ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துட்டாரு உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்தில் அன்பு கூறணும்னு சொல்லியிருக்கிறார் இருபத்தி ஆறு ஜிப்ரில் என்ற முஸ்லீம் தூதர் ஆவியை யாரும் பார்க்கவில்லை கேட்கவில்லை ஜிப்ரில் என்பது வெறும் கற்பனையே இவர் தேவதூதன் அல்ல பிசாசு இது லூசிஃபர் என்ற சாத்தானாக இருப்பதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன குரானை தனக்கு அல்லாவிடமிருந்து பெற்றுக் கொடுத்தது ஜிப்ரில் என்ற அல்லாவின் தூதர் என முகமது நபி குரானில் தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் அந்த ஜிப்ரியல் என்பவருடைய குரலை முகமது நபியை தவிர யாரும் கேட்டதாக பூமியில் வரலாறு இல்லை இன்று முகமது நபி உயிரோடு இல்லை கிபி அறுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் அதாவது ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னரே இவர் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு விட்டார் இவருடைய கல்லறை கிரீன் டோம் என பெயரிடப்பட்டு சவுதி அரேபியில் உள்ளது இவர் மரணத்துக்கு பிறகு ஜிப்ரில் அந்த தூதருடைய என்ற அந்த தூதருடைய குரலை யாரும் கேட்கவில்லை அவரை யாரும் இதுவரை பார்க்கவில்லை அப்படியானால் முகமது நபி கூறியுள்ள இந்த ஜிப்ரில் என்பவர் வெறும் கற்பனை ஆன நபரே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை என்றும் இவர் லூசிபர் என்ற சாத்தானாக இருப்பதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளன என்றும் நாம் அறிந்து கொண்டோம் ஜிப்ரில் ஒரு பொய் ஜிப்ரில் என்ற பொய் நைன் டு டுவெல் மோசடிக்காரர் இந்த வீடியோக்களை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே வந்தது குரானை முகமது இருக்கிய இறக்கிய ஜிப்ரில் நடப்பின இஸ்லாமிய தூதர் ஆவி பைபிளில் காணப்படும் தேவ தூதன் காபிரியல் அல்ல என்பதுக்கு பலமான மறுக்க முடியாத வேத ஆதாரங்கள் இருபத்தி ஏழு இஸ்லாமில் ட்ரினிட்டி என்பது இருக்கிறது அல்லா முகமது நபி மற்றும் ஜிப்ரில் ஆகியோர் தான் இந்த ட்ரினிட்டி அதாவது முஸ்லிம்கள் இந்த மூறை மூன்று இறைவன்களை பின்பற்றுகின்றனர் இஸ்லாமில் ஒரே இறைவன் என்பது பொய் இந்த முகம் இந்த நபி முகமது முகமீன்களுக்கு அவருடைய உயிரை விட உயிர்களை விட மேன்மையானவராக இருக்கிறார் சுரா முப்பத்தி மூணு ஆறு இஸ்லாமில் ட்ரினிட்டி என்பது இருக்கிறது என்பதும் அதில் முகமது நபி மட்டும்தான் கண்ணுக்கு தெரிகிறவராக இருந்தார் என்றும் அவர் மட்டுமே மற்றவர்களுக்காக பேசி அவரும் மறித்து போய்விட்டார் என்றும் இஸ்லாமில் மிக தெளிவாக அல்லா முகமது நபி ஜிப்ரில் ஆகியோரை முக்கியப்படுத்தி உள்ளார்கள் முக்கியப்படுத்தி இவர்கள் தான் தெய்வம் என்பது போல கூறியுள்ளார்கள் என்பதை நாம் கற்றுக்கொண்டோம் இவர்கள் மூவர் மீதும் இஸ்லாமியர்கள் வைராக்கியமாக இருப்பதிலிருந்து இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் இஸ்லாமிய இறைவன் என்பது நமக்கு விளங்கிவிட்டது இஸ்லாமியர் ஒரே ஒரு இறைவன் தான் இருக்கிறார் என்றும் பைபிளில் மூன்று இறைவன்கள் இருக்கிறார் என்றும் அல்லா பொய் கூறி முஸ்லிம்களை ஏமாற்றியுள்ளார் என்பதை நாம் வசன ஆதாரணங்களுடன் ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்டோம் கிறிஸ்தவ வேதத்தில் இருப்பது ஒரே ஒரு தேவன் அவர் இயேசு கிறிஸ்து என்பதையும் நாம் அறிந்து கொண்டோம் சுரா முப்பத்தி மூணு ஆறு இந்த நபி முகமின்களுக்கு அவர்களுடைய உயிரோட மேன்மையாக மேலாக மேலானவராக இருக்கிறார் அப்போ நபி தான் முஸ்லீமுக்கு உயிரோட மேன்மையானவர் அதாவது தேவனுக்கு மேலே இவரை வச்சுருக்கிறாங்க முகமது நபியை தேவனுக்கு மேலே வச்சுருக்கிறாங்க 
குரானில் ட்ரினிட்டி உண்டுங்கிற வீடியோ பத்தொம்பது நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் ரெண்டு வீடியோ இருக்கு பார்த்துக்கோங்க இருபத்தி எட்டு இயேசுவின் இரண்டு நீளமான யூத வம்ச வரலாறுகளை குரானில் மறைத்து அல்லா முகமது நபி ஜிப்ரில் ஆகியோர் தாங்கள் புய்யர்கள் என்பதை நிரூபித்துள்ளனர் இயேசுவுக்கு யூதருக்கு ராஜா மற்றும் மனுஷகுமாரன் என்ற இரண்டு விதமான நீண்ட யூத வம்ச வரலாறுகள் உள்ளன இது கிறிஸ்தவ வேதத்தில் அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்னரே தெளிவாக எழுதப்பட்டுள்ளது இந்த இரண்டு வம்ச வரலாறுகளையும் அல்லா சூரத்து பத்தொம்பது மரியமில் மறைத்துள்ளார் முஸ்லிம்களை வஞ்சித்து ஏமாற்றியுள்ளார் ஏனென்றால் இந்த இரண்டு வம்ச வரலாறுகள் இயேசு ஒரு யூதர் என்றும் அவர் பரலோக தெய்வர் என்றும் மிக தெளிவாக நிரூபிக்கின்றன பொய் என்பது பிசாசிடமிருந்து மட்டுமே வருகிறது என்பது நமக்கு இதன் இதிலிருந்து இயேசு கூறியதிலிருந்து தெரியும் அல்லா இயேசுவின் யூத வம்ச வரலாறுகளை குரானில் மறைத்த மர்மம் யூதருக்கு ராஜா மற்றும் மனுஷகுமாரன் பாகம் ஒன்று அல்லா சூரத்து மொத்தம்போது மரியமில் மறைத்துள்ள இயேசுவின் நீ இரண்டு நீண்ட வம்ச வரலாறுகள் இது இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோ இந்த வீடியோ தமிழ் இங்கிலீஷில் இருக்குது இருபத்தி ஒன்பது சூழ்ச்சி செய்பவர்களில் அல்லா மிக மேன்மையானவன் சூரா எட்டு முப்பது தானே சூழ்ச்சி செய்பவர்களுக்கெல்லாம் மேலான பிசாசு என குரானில் அல்லா வெளிப்படுத்தியுள்ளார் சூரா ஏழு தொண்ணூத்தொம்பது ஏழு நூற்றி எண்பத்தி மூணு பத்து இருபத்தொன்று இருபத்தேழு ஐம்பது அறுபத்தெட்டு அறுபத்தெட்டு நாற்பத்தஞ்சு எண்பத்தாறு பதினாறு சூழ்ச்சி செய்வதில் அல்லாவுக்கு இணை யாரும் இல்லை என பல வசனங்களில் குரானில் அல்லா கூறியுள்ளார் இப்படி சீல் சூழ்ச்சி செய்கிறவன் யார் என்றால் லூசிஃபர் என்ற பிசாசு என்று பைபிள் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது அல்லா வேறு யாரும் அல்ல பைபிளில் காணப்படும் சாத்தான் என்ற பிசாசு என்பதற்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளம் என்று நாம் ஏற்கனவே கற்றறிந்துள்ளோம் அல்லா பிசாசு சூழ்ச்சி செய்பவர்களுக்கெல்லாம் மேலான இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க முப்பது இஸ்லாம் என்ற அல்லா உருவாக்கியுள்ள மதம் மனிதர்களை அச்சமூட்டுவதற்காக அவர்களை முகமது நபியுடன் சேர்த்து ஜிகாது என்ற போர் செய்வதற்காக அடிபணைய வைப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டதாகும் சுவா சூரா இருபத்தாறு நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு உலகத்தையே அரபியர்கள் வசம் வை கைப்பற்றுவதற்காக உருக்க உருவாக்கப்பட்ட யுத்த கையேடு தான் அல்லா தந்துள்ள குரான் சூரா பத்தொம்பது நாற்பது இறுதியில் இப்பூமிக்கும் இதன் மீதுள்ள பொருள்களுக்கும் அனைத்திற்கும் நாமே வாரிசாகி விடுவோம் இது அரபி மொழி தெரிந்த முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் உருவாக்கப்பட்ட அச்சமூட்டும் வேதமாகும் அல்லா தந்துள்ள அரபி மொழி குரான் என்ற வேதம் மனிதர்களுக்கு நீங்கள் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதற்காக கொடுக்கப்பட்டதாகும் சுரா இருபத்தாறு நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு இது பரலோகம் என்ற தி தீ ஜீவனை நீ ஜீவனுக்கு வழி நடத்துவதற்காக தரப்பட்ட வேதம் அல்ல இந்த அரபி மக்களுக்கு நீங்கள் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதற்காகவே இவ்வேதம் அருளப்பட்டது குரானில் தொண்ணூற்றி நாலு வசனங்கள் இதுபோல் உள்ளன முகமதுக்கு இன்னொரு பேர் அச்சமூட்டி எச்சரிப்பவர் அன்பு என்னால் என்றால் என்னவென்று அல்லாவுக்கும் தெரியாது நபிக்கும் தெரியாது சுரா இருபத்தாறு நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு நீங்கள் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதற்காக தெளிவான அரபி மொழியில் இதனை இறக்கி வைத்தான் சுரா முப்பத்தி ரெண்டு மூணு இந்த அரபி வேதம் மக்களுக்கு நீங்கள் அதாவது அரபி மக்களுக்கு நீங்கள் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்ததற்காகவே இவ்வேதம் அருளப்பட்டுள்ளது சுரா இருபத்தைந்து ஒன்று இது உலகத்தார் அனைவரையும் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்வதாக இருக்கிறது சுரா இருபது நூற்றி பதிமூணு அவர்கள் நல்லுணர்ச்சி ஏற்பட்டு அவர்கள் பாவத்திலிருந்து விலகி பாவம்னா என்னதுங்க குரானுக்காக ஜிகாது பண்ணாதவன் தான் பாவி அந்த மாதிரி பாவம் பண்ணிடக்கூடாது அதை கொலை செய்யாமல் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு பாவத்திலிருந்து விலகி கொள்ளும் பொருட்டு இதில் நாம் நம்முடைய வேதனையை பற்றி அவர்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்கிறோம் சுரா பத்தொம்பது நாற்பது இறுதியில் இப்பூமிக்கும் இது மீது உள்ள பொருள்களும் அனைத்துக்குமே நாமே வாரிசாகி விடுவோம் இதை மொத்தம் அச்சமூட்டி பண்ணுறதெல்லாம் எதுக்குன்னா இஸ்லாம் வந்து பூமியை டேக் ஓவர் பண்ணணும் அதுக்கு தான் முப்பத்தி ஒன்று அல்லா முகமது நபி ஜிப்ரில் ஆகிய மூவரும் முஸ்லீம் பெண்களுக்கு எதிராக பல அவலட்சணமான கட்டுப்பாடுகளை குரானில் விதித்து அவர்களை இழிவுபடுத்தி கனவினப்படுத்தி வருகிறார்கள் இது பிசாசின் ஒரிஜினல் இலக்கணம் தேவகுமாரன் இயேசு பெண் இனத்தை கனப்படுத்தியுள்ளார் அவர் பூமியில் செய்த ஊழியத்தில் பெண்களுக்கு பங்கு கொடுத்துள்ளார் கன்னிமரியாளி என்ற ஒரு யூத பெண் வழியாக பரலோக தேவன் பூமிக்கு மனிதனாக வந்தார் அவளுடைய கீழ்ப்படுதலை நிமித்தம் மனித குலத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கிருபை மற்றும் விடுதலை கிடைத்தது சிலுவையில் இயேசு தன் ஜீவனை அவரது பிதாவிடம் ஒப்படைத்த அந்தனுடைய பிசாசு என்ற வலு சர்ப்பத்தின் தலை நசுக்கப்பட்டது இதற்கு கன்னிமரியாளியுடைய கீழ்ப்படுதல் ஒரு முக்கிய காரணமாகும் தன் தலை நசுக்கப்பட காரணமாய் இருந்த கன்னிமரியால் வெளிப்பட்ட பெண் இனத்தை இதனால் பிசாசு சீரழித்து வருகிறான் என்பதை நாம் ஏற்கனவே கற்றறிந்து கொண்டோம் குரான் வழியே சீரழிகிறார் அல்லா வருவதற்கு அறுநூறு வருடங்களுக்கு முன்பே பெண்களுக்கு இயேசு ஒரு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பை கொடுத்து திருமணம் முடித்த கணவன் எவனும் தன் மனைவியை தள்ளிவிடக்கூடாது என்று கட்டளை இருந்திருந்ததையும் அதாவது விவாகரத்து கிடையாது பெண்களுக்கு பரலோகத்தில் தேவதூதர்களுக்கு சமமான அந்தஸ்து இருக்கிறது என்றும் அவர்கள் இந்த உலக
என்றும் மத்திய இருபத்தி ரெண்டு முப்பது இயேசு கூறி பெண்களை கனப்படுத்தி உள்ளதை நாம் ஏற்கனவே படித்துள்ளோம் அதே போல இயேசு தமது ஊழியத்தில் பெண்களுக்கு நல்ல பங்கு கொடுத்துள்ளார் என்பதை வசன ஆய்வு மூலம் நாம் அறிந்து கொண்டோம் ஆனால் அல்லா என்ற முஸ்லிம்களின் இறைவன் தன்னை ஒழித்த பெண்ணினத்துக்கு கைமாறாக முஸ்லிம் பெண்களை அவலட்சணப்படுத்தி முஸ்லிம் ஆண்கள் எத்தனை பெண்களை வேண்டுமானாலும் திருமணம் செய்து தங்கள் மனைவிகளை தலாக் என்று மூன்று முறை கூறி தள்ளிவிடலாம் என்று புதிய விரியை ஏற்படுத்தி பெண்களை சீரழித்துள்ளார் பரலோகத்தில் பெண்கள் விபச்சார விடுதி போல தாராளமாக முஸ்லிம் ஆண்களுக்கு கிடைப்பார்கள் என்று கூறி குரானில் எழுதி பெண் இனத்தை அல்லா அவமானப்படுத்தி உள்ளார் மேலும் பைபிளில் விருத்த சேதனம் என்பது பெண்களுக்கு கிடையவே கிடையாது பைபிள் வசனங்களின்படி முஸ்லிம் புரஜாதி ஆண்களுக்கு விருத்த சேதனம் ஒருபோதும் கிடையாது இப்போதும் கிடையாது ஞானஸ்தானம் என்பது விருத்த சேதனத்துக்கு மாற்றாக புறஜாதிகளுக்கும் யூதர்களுக்கும் தரப்பட்டுள்ளது ஆனால் அல்லா மற்றும் முகமது நபி ஆகியோர் முஸ்லீம் பெண்களுக்கு விருத்த சேதனம் செய்ய வேண்டும் என்று அறிவித்து அவருடைய பிறப்பு பொறுப்பை இன்று வரை நாசப்படுத்தி வருகிறார்கள் ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் மியூட்டிலேஷன் பெண் இனத்தை இவ்வாறு இழிவுபடுத்தி வருகிறார்கள் இது பிசாசுடைய ஒரிஜினல் இலக்கணம் அல்லா இறைவன் அல்ல அவர் பிசாஸ் என்பதை இதன் மூலம் நாம் கற்றறிந்து கொண்டோம் முகமது நபி பிசாசுக்கு தூதர் என்பது இதன் மூலம் நமக்கு தெரிய வருகிறது பெண்கள் முஸ்லீம் ஆண்களுக்கு செக்ஸ் இன்பம் தர சிருஷ்டிக்கப்பட்ட கன்னி பொம்மைகள் அல்லா தந்துள்ள வரையறை இந்த டீச்சிங்லாம் இருக்கு பார்த்துக்கோங்க வீடியோவில் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கோம் முப்பத்தி ரெண்டு பிசாசு ஒரு டாய்லெட் மனித பிசாசு ஒரு டாய்லெட் மனித கழிவு பிரியன் அவனது ஒரிஜினல் வாடை மனித கழிவு வாடையாகும் குரானின் அல்லாவின் தூதர் ஜிப்ரில் இயேசுவன் தாயார் கன்னி மறியால் பாத்ரூமில் குளிப்பதற்கு திரையிட்டுக் கொண்ட பின் அங்கு நுழைந்துள்ளான் என்று குரான் கூறுகிறது ஒரிஜினல் பிசாசு என்ற சாக்கடையின் இலக்கணம் இதுதான் அல்லா என்பது வேறு யாரும் அல்ல பிசாசா பிசாசு தான் என்பதற்கு இது பலமான அடையாளம் அல்லா மற்றும் ஜிப்ராயில் ஆகியோர் பிசாசு என்பதற்கான ஒரு முக்கிய அடையாளம் சூரத்து மரியம் பத்தொம்பதில் இயேசுவின் தாயார் கன்னி மரியால் குளிப்பதற்காக பாத்ரூமில் திரையிட்டுக் கொண்ட பிறகு பாத்ரூமுக்குள் நுழைந்து அவருக்கு இயேசு என்ற ஆன்மகவை ஜிப்ரில் கொடுத்ததாக கோரானில் அருவறுப்பாக எழுதி வைத் எழுதி வைத்ததன் மூலம் பாத்ரூமில் அதாவது சாக்கடையிலும் மனித கழிவிலும் உழன்று கொண்டிருக்கும் பிசாசு தான் அல்லா மற்றும் ஜிப்ராயில் என்ற பிசாசுகள் என்பதை நாம் வசன ஆதாரத்துடன் அறிந்து கொண்டோம் பிசாசுக்கு மட்டுமே டாய்லெட் மற்றும் மனித கழிவு பிடிக்கும் அவனுடைய இயற்கை மண் இயற்கை வாடையே மனித கழிவு வாடைதான் எனவே சூரத்து பத்தொம்பது மரியமில் அல்லா முகமது நபி ஜிப்ரில் ஆகியோர் பாத்ரூமில் ஜிப்ரில் நுழைந்து கன்னி மரியாளிக்கு செய்தி கொடுத்தார் அங்குதான் பிள்ளையை கொடுத்தார் என்று கூறியிருப்பது இவர்கள் அருவறுப்பான மனித கழிவு விரும்பும் பிசாசுகள் என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது குரான் அப்துல் ஹமீது பாகவி தமிழாக்கம் என்பது பிரிண்ட் செய்யப்பட்ட குரான் பதிப்பாகும் இந்த குரான் தான் முஸ்லிம்கள் கையில் உள்ளது இதில் சூரா மரியம் பத்தொம்பது பதினாறு பதினேழில் இந்த அருவறுப்பான வசனங்கள் உள்ளன சூரா பத்தொம்பது பதினாறு நபியே இவ்வேதத்தில் ஈசாவின் தாயாக மரியத்தை பற்றியும் சற்று சிறிது கூறுங்கள் அவர் தன் குடும்பத்தினரை விட்டு விலகி கிழக்கு திசையில் உள்ள தன்னுடைய அறைக்கு சென்று குளிப்பதற்காக தன் மக்களின் மீன் திரையிட்டுக் கொண்ட சமயத்தில் ஜிப்ரில் என்னும் நம்முடைய தூதரை அவரிடத்தில் அனுப்பி வைத்தோம் அவர் முழுமையான ஒரு மனிதனுடைய கோலத்தில் அவர் முன் தோண்டினார் இதைத்தான் இதுதான் அவங்க குரானில் பிரிண்டில் குரானில் கையில் வச்சிருக்கிறது இதுதான் அல்லா முகமது நபி மற்றும் ஜிப்ரில் கிறிஸ்தவ வேத வசனங்களை வரலாற்றை எடுத்து குரானில் மாற்றி பொய் கூறியுள்ளனர் பொய் என்பது பிசாசிடத்திலிருந்து வருவதாகும் குரான் பிசாசிடமிருந்து வந்துள்ளது என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை இதை நம்ம கற்று கற்றுருக்கோம் கற்றுக்கிறோம் கிறிஸ்தவ வேத வசனங்களில் ஒரு எழுத்தை கூட்டவோ அல்லது குறைக்கவோ முடியாது யாருக்கும் அந்த அதிகாரம் தரப்படவில்லை என்ற பைபிள் சத்தியத்தை படித்தோம் ஆனால் கிபி அறுநூறில் உருவான அல்லாவின் குரானில் கிறிஸ்தவ வேத வேத வசனங்கள் மற்றும் பைபிள் பரிசுத்தவான்கள் பெயர்கள் மற்றும் அவர்களுடைய வரலாறுகளை எடுத்து மாற்றி மாற்றி இஷ்டத்துக்கு எழுதி இயேசுவை பற்றிய வரலாற்றி மாற்றி மாற்றி பொய் கூறி எழுதியுள்ளார்கள் எனவே இஸ்லாம் என்பது பிசாசின் உருவாக்கம் என்பதை நாம் கற்றறிந்து கொண்டோம் பிசாசின் இலக்கணம் மற்றும் மிகப்பெரிய முக்கிய அடையாளம் அவன் பொய்யன் என்பதே அல்லா என்ற குரானை கொடுத்த இறைவன் பைபிளில் இருந்து வரலாற்றை எடுத்து அதை மாற்றி பொய்களை கூறி மிகச் சரளமாக குரானில் கூறி முஸ்லிம்களை வஞ்சித்துள்ளார் எனவே முஸ்லிம்களின் அல்லா என்ற இறைவன் வேறு யாரும் அல்ல அவர் சாத்தான் என்ற வலு சர்ப்பமே என்பதை நாம் அவர் கூறிய பொய்யை வைத்து கண்டுபிடித்து விட்டோம் உள்ளதை உள்ளதென்று கூறாத எவனும் பிசாசு என்பதை நாம் வேத வசனங்கள் வழியாக அறிந்து கொண்டோம் ஏசப்பா தெளிவாக கொடுத்துருக்கிறாரு எதப்பா சொல்கிறாரு உள்ளதை உள்ளதுன்னு இல்லதை இல்லதுன்னு சொல்லாதம அவன் பேய் அப்படின்னே சொல்லியிருக்கிறாரு உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லாத இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்லுங்கள் இதற்கு மிஞ்சினது தீமையினால் உண்டாகும் மேத்யூ ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் பட் லெட் யுவர் எஸ் பி எஸ்
ஏதாவது கொஞ்சம் கூட்டி குறைச்சா உண்மையில் கூட்டி உண்மையை கூட்டி குறைச்சா அது பேய்கிட்டு இருந்துன்னு சொல்லிட்டார் சாப்தான் மட்டுமே பைபிள் பரிசுத்த பரிசுத்தவான்கள் பெயர்களை மாற்றுவான் ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோ அல்லா ஒரு திருடர் என்பதற்கு மறுக்க முடியாத ஆதாரம் ஒன்று இயேசுவின் தாயார் கன்னிமரியாளின் பெயரில் குரானில் ஒரு தறி சூறா அதிகாரம் சூரத்து மரியம் உருவாக்கி அவருடைய மற்றும் இயேசுவின் வரலாற்றை திருடியுள்ளார் குரான் நல்ல தீர்க்க தரிசனமா பொய் தீர்க்க தரிசனமா குரானில் வேத இலக்கணம் உள்ளதா தொடர் முகமது நபி ஒரு பைபிள் பைபிள் தீர்க்க தரிசிய ஒரு வசன உப்பாய்வு ஐந்து மைந்தரை மணி நேரம் இருக்கு இந்த வீடியோ அஞ்சரை மணி நேரம் அதுக்கு முந்தினது ஒன்றரை மணி நேரம் பார்த்துக்கோங்க முப்பத்தி நான்கு சிலுவையில் இயேசு தமது ஆவியை அவரது பிதாவிடம் ஒப்படைத்தவுடன் பிசாசு என்ற வலு சர்ப்பத்தின் தலை நசுக்கப்பட்டது என்றும் அவன் அத்தனை வல்லமைகளையும் இழந்து போனான் என்பதையும் அதே பிசாசு தான் குரானை அல்லா என்ற பெயரில் வந்து கொடுத்து முஸ்லிம்களை ஏமாற்றியுள்ளது என்பதையும் நாம் வேத வசனங்கள் வழியாக அறிந்து கொண்டோம் இயேசு அனுமதிக்காமல் ஒன்றுமே கிடையாது இயேசு அனுமதிச்சிட்டார் போய் சொல்கிறதுக்கு கிபி அறுநூறில் அவர் கதை விட்டு அரபியர்களை தாம் பக்கம் கொண்டு போகிறதுக்கு பிசாசுக்கு இயேசு அனுமதி கொடுத்துருக்கிறாரு அந்த அனுமதியை ஆயிரத்தி நானூறு வருஷம் ரத்து கழித்து ரத்து பண்ணிட்டார் அதனால தான் இதை நம்ம பார்க்குறோம் முப்பத்தி ஐந்து இயேசு இந்த பூமியில் நடமாடி கொண்டிருந்த போது லூசிஃபர் என்ற பிசாசு அவரை நேரடியாக சந்தித்து எதிர்த்து நின்று அவரை சோதித்து அத்தனை சோதனைகளிலும் அவன் தோற்று போய் இயேசுவே தேவகுமாரன் என்று நமக்கு காண்பித்து கொடுத்து விட்டான் என்ற சத்தியத்தையும் நாம் வேத வசனங்கள் வழியாக அறிந்து கொண்டோம் அதே சாத்தான் என்ற வலு சர்ப்பம்தான் அல்லா என்ற பெயரில் முஸ்லிம்களை குரான் மூலமாக வஞ்சித்து வருகிறது என்பதையும் நாம் அறிந்து கொண்டோம் சிலுவையில் தோற்று போன பிசாசு பக்க வழியாக இப்படி வந்து முஸ்லிம்களை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார் என்பதையும் நாம் அறிந்து கொண்டோம் முப்பத்தி ஆறு தவராத் இஞ்சில் அது தவராத்னா பழைய ஏற்பாட்டு நியாயப்பிரமாணம் இஞ்சில்னா கிறிஸ்தவர்களுடைய வேதம் அதாவது இயேசுவுடைய மத்தை மார்க் லூக்காய் வந்து சொல்லக்கூடிய ராஜ்யத்தின் உபதேசம் இதன் ஒரிஜினல் எழுத்துக்கள் தோல் பிரதி அல்லாவிடம் உள்ளதா இவர் தான் நான் இது ரெண்டையும் நான் கொடுத்துருக்கிறாரு அல்லாலாம் வசனம் ரொம்ப பொய்யை வந்து ரொம்ப அட்டகாசமாக கொடுத்துருக்காரு இப்போ இஸ்ரேவேல இருக்க தவராத்தையும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு இஞ்சியிலையும் நான் தான் கொடுத்துருக்கிறாரு கத்த கிறிஸ்தவ வேதத்தில் பழைய ஏற்பாட்டில் நாம் படிக்கும் மோசை நியாயப்பிரமாணம் என்பதற்கு தவராத் என பெயர் கொடுத்து அதனை இஸ்ரேவேலருக்கு தானே கொடுத்தேன் என்று முஸ்லிம்களின் அல்லா குரானில் அபாண்டமாய் போய் கூறியுள்ளார் அதே போல இயேசுக்கு ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை இஞ்சியில் என அதற்கு பெயர் கொடுத்து தானே அதை இயேசுவுக்கு கொடுத்தேன் என அல்லா அண்ட பொழுது விட்டிருக்கிறார் இதற்கான ஒரிஜினல் தோல் பிரதி உங்களிடம் இருக்கிறதா இந்த புத்தகங்களை நீங்கள் எந்த மொழியில் எழுதினீர்கள் என்று அல்லாவிடம் கேட்டால் அவருடைய புழு புழுகு உலகத்துக்கு வெளியரங்கமாக தெரிய வரும் என்று நாம் கற்றறிந்தோம் இந்த ரெண்டு பொய்கள் விஷயத்தில் அல்லா ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர் போல் தன்னை காட்டியுள்ளார் முப்பத்தேழு மக்கா புனித நகரம் நகரங்களின் தாய் அதாவது புனித நகரம் என குரானில் அல்லா போய் கூறியுள்ளார் எருசலேம் மட்டுமே எருசலேம் நகரம் மட்டுமே புனித நகரம் பைபிள் தான் அதற்கு ஆதார வேதம் என்று கூறிக்கொண்டு பரலோக தேவனுக்கு போட்டியாக அறுநூறு வருடங்கள் கழித்து அல்லா மெக்காவை புனித ம நகரமாக அறிவித்து தானே தேவன் என காண்பிக்க முயன்றுள்ளார் டோட்டல் பொய் சூரா இருபத்தொம்பது அறுபத்தேழு அன்றியும் மக்காவை சூழவுள்ள மனிதர்கள் பகைவர்களால் இராஞ்சி சொல்லப்படும் நிலையில் இதை நாம் பாதுகாப்பான புதி புனித தலமாக ஆக்கியிருப்பதை அவர்கள் பார்க்கவில்லையா சூரா நாற்பத்தி ரெண்டு ஏழு அவ்வாறே நகங் நகரங்களின் தாய்க்கும் மக்காவுக்கும் அதனை சுற்றியுள்ளவற்றுக்கும் அச்சமூட்டி எச்சரிப்பதற்காகவும் இதுக்கு நகரங்களின் தாயின்னு கொடுத்துருக்காரு அப்படி ஒன்று கிடையாது சூரா ஆறு தொண்ணூற்றி ரெண்டு இதை கொண்டு நீர் நகரங்களின் தாயாக மக்காவில் உள்ளவர்களையும் பொய் நகரங்களின் தாய் கிடையாது சூரா பதினாலு முப்பத்தஞ்சு நினைவு கூறுங்கள் என் இறைவனை இந்த ஊரை மக்காவை சமாதானம் உள்ளதாய் அச்சம் தீர்த்ததாய் ஆக்குவாயாக வரலாறு சொல்லுது மக்காலை மதினும் ஒரே கொலை தான் நடந்தது மக்காவின் மதினால ரெண்டு பக்கமும் கொலை வெறும் யுத்தம் நிறைய முஸ்லீம்கள் அரபியர்கள் செத்தாங்கன்னு தான் வரலாறு இருக்கு அது எப்படி சமாதானம் உள்ளதாக இருக்கும் சூரா இருபத்தெட்டு எண்பத்தைந்து நபியை நிச்சயமாக எவன் இந்த குரானை உம்மீது விதியாக்கினானோ அவன் நிச்சயமாக உண்மை திரும்பி கொண்டு வந்து மக்காவென்னம் இங் மீளும் தளத்திலே சேர்ப்பிப்பான் மக்காவுக்கு இல்லாத ஒரு மகிவே கொடுத்திருக்கிறார் மக்கா குறித்து அல்லா கூறியுள்ள கூடுதல் பொய்கள் ஆபரகாம் மக்காவை புனித பட்டணமாக அறிவித்தான் என்ற பொய் ஆபரகாமும் இஸ்மவேலும் அதன் அடித்தளத்தை கட்டினார்கள் என்ற அடுத்த பொய் ஆபரகாம் என்ற பெயர் உலகத்துக்கு தெரிய காரணமாயிருந்து ஆதியாம என்ற பைபிள் புத்தகத்தை பைபிள் தேவனே யாவே கைப்பட எழுதி அதை மோசையிடம் கொடுத்துள்ளார் ரெண்டாயிரம் வருடம் கழித்து இந்த விவரத்தை கையில் வைத்து கொண்டு அல்லா குரானில் மக்கா பற்றி பொய் அளந்துள்ளார் சுரா ரெண்டு நூற்றி இருபத்தி ஆறு தவிர இப்ராஹிம் அப்படின்னு ஆபர்ஹாம் இறைவனிடம் என் இறைவனை மக்காவாகிய இதை பாதுகாப்பு அளிக்
ரெண்டு நூற்றி இருபத்தேழு இப்ராஹிம் இஸ்மாயிலும் அவ்வீட்டின் அஸ்திவாரத்தை உயர்த்திய பொழுது எங்களுடைய இறைவன டோட்டல் மோசடி இப்படி ஒன்றுமே கிடையாது எருசலேம் மட்டுமே தேவனுடைய நகரம் அதற்கு போட்டி எதுவும் கிடையாது வருஷத்தில் மூன்று தரம் உன் ஆண் மக்கள் எல்லாரும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ளும் ஸ்தானத்திலே அவர் சந்ததிக்கு சந்நிதிக்கு முன்பாக வந்து காணப்பட கடவர்கள் எருசலேம் தேவாலயம் என்பதுதான் தேவ சந்நிதி பழைய ஏற்பாட்டில் எருசலேம் தான் பரிசுத்த நகரம் அதற்கு மாற்றாக அல்லா மக்காவை புனித நகரமாக கொடுத்து தானே தேவன் என ஏமாற்றியுள்ளார் தேவன் கொடுத்த கட்டளைக்கு மாறாக முஸ்லீம் ஜனங்களை மக்காவுக்கு புனித பயணம் ஹஜ் மேற்கொள்வதற்கு அல்லா வழிநடத்தியுள்ளார் தானே தேவன் என்பது போல பொய்யாக காண்பித்துள்ளார் இது உலகத்தின் அதிபதி என்ற பிசாசு செய்யும் செயலை பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு புனித நகரன் எங்கேயும் போக வேண்டியது இல்லை பழைய ஏற்பாட்டில் இது இருந்தது உபாகமம் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் வருஷத்தில் மூன்று தரம் புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகைகளும் வாரங்களின் பண்டிகைகளிலும் கூடார பண்டிகைகளிலும் உன் ஆண் மக்கள் எல்லாரும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ளும் ஸ்தானத்திலே அவர் சன்னித்துக்கு முன்பாக வந்து காணப்பட கடவீர்கள் இசைவேலருக்கு கொடுக்கப்பட்டது எக்ஸோடஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ யாத்திராகம் முப்பத்தி நாலு இருபத்தி மூணு வருஷத்தில் மூன்று தரம் உங்கள் ஆண் மக்கள் எல்லாரும் இஸ்ரேவேலின் தேவனாயிருக்கிற கத்தராகி ஆண்டவரின் சந்நிதியில் வரக்கடவீர்கள் அது எருசிலே வருஷ அடுத்தது எக்ஸோடஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ செவன்டீன் வருஷத்தில் மூன்று தரம் உன் ஆண் மக்கள் எல்லாரும் கர்த்தராகி ஆண்டவருடைய சந்நிதியில் வரக்கடவீர்கள் நாங்கள் தவறாத்தை பின்பற்றுறோம் இப்ராஹிம் மார்க்கத்தை பின்பற்றுறோம் இல்லை நாங்கள் பிளையர்பாட்டு தேவனை பின்பற்றுறோம் கிறிஸ்தவர்கள் முஸ்லீம்கள் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்கன்னா மூணு தடவை எருசலேமுக்கு இப்படி போகணும் அவங்க அதான் கட்டலை உபாகமம் பதினாறு ஐந்து உன் தேவனாக்கி கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கும் உன்னுடைய வாசல்களில் எதிலும் நீ பஸ்காவை அடிக்க வேண்டாம் பஸ்காவை அடிக்கப்படாதான் உன் தேவனாக்கி கர்த்தர் தமது நாமம் விளங்கும்படி தெரிந்து கொள்ளும் ஸ்தானத்திலே நீ எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட நேரமாகிய சாயங்காலத்திலே சூரியன் அஸ்தமிக்கிற போது பஸ்காவை அடித்து அவர் ஸ்தானம் வந்து எருசலேம் உன் தேவனாக்கி கர்த்தர் தெரிந்து கொண்ட ஸ்தானத்திலே அதை பொறித்து பொசித்து விடியற் காலத்திலே உன் கூடாரங்களுக்கு திரும்பி போவாயாக இது இஸ்ரேவேலருக்கு தெளிவாக அவங்களுடைய தேவன் கொடுத்திருக்கிற கட்டளை எருசலேம் தான் பரிசுத்த நகரம் இது இயேசுவும் உறுதி பண்ணியிருக்கிறார் எருசலேம் இசிக்கோல்ட்டு மகாராஜாவின் நகரம் வேதத்தில் எருசலேம் நகருக்கு இயேசு தந்துள்ள பெயர் மகாராஜாவின் நகரம் அதாவது தேவனுடைய நகரம் பைபிள் தேவனுக்கு பெயர் மகத்துவமான ராஜா கிரேட் கிங் இயேசு தம்மை ராஜா என்பதை பிலாத்தமன் உறுதி செய்தார் எருசலேம் தான் இயேசு ராஜாவின் நகரம் வேதம் எருசலேம் நகரை பரிசுத்த நகரம் என்று கூறுகிறது கிறித்தவ வேதம் முழுக்க தாவிதின் நகரமாகிய எருசலேமுக்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டுள்ளது இயேசு தாவிதின் குமாரனாக யூதருக்கு ராஜாவாக எருசலேம் நகருக்குள் தீர்க்க தரிசனம் கூட்டு கூறப்பட்டபடியே வெற்றி பிரவேசம் செய்தார் கழுதை மேல் அமர்ந்து பரலோகத்துக்கு பெயர் புதிய எருசலேம் ஆனால் குரானின் அல்லா என்ற உலகத்தின் அதிபதி மக்கா என்ற புதிய புனித நகரத்தையும் கபா என்ற விக்கிரகத்தையும் மாற்றாக முஸ்லீம்களுக்கு கொடுத்து தானே தேவன் என காண்பித்துள்ளார் முஸ்லீம்களை வஞ்சித்துள்ளார் மத்தையு ஐந்து முப்பத்தி ஐந்து பூமியின் மேலும் பூமியின் பேரிலும் சத்தியம் பண்ண வேண்டாம் அது அவருடைய பாதப்படி எருசலேமின் பேரிலும் சத்தியம் பண்ண வேண்டாம் அது மகாராஜாவினுடைய நகரம் த சிட்டி ஆஃப் த கிரேட் கிங் பரலோக தேவனுக்கு பேர் தான் கிரேட் கிங் அதையும் நம்ம வசனம் பார்க்க போகிறோம் பழைய ஏற்பாட்டிலேருந்து இதை மத்திய ஐந்து ஆறு ஏழு என்னென்னு உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிட்டோம் இது ஒரே பிரசங்கம் மத்திய ஐந்து ஆறு ஏழு அஞ்சில் ஆரம்பித்து ஏழில் முடிச்சிருக்காரு ஒரே பிரசங்கம் கன்வீனியன்ஸ்க்காக அதை ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு பேர் மலை பிரசங்கம் இது பைபிள் இது மெயின் பைபிள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அதில் இது வந்திருக்கு ஆமாம் எருசலேமின் பேரிலும் சத்தியம் பண்ண வேண்டாம் அது மகாராஜாவினுடைய கிராம் இது தான் எருசலேமுக்கு தான் முக்கியத்துவம் இவர் அறுநூறு வருஷம் கழித்து வந்து மக்காவுக்கு மதினாவுக்குன்னு சொல்லி இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாரு புரிஞ்சுக்கோங்க மல்கியா ஒன்று பதினாலு பழைய ஏற்பாடு கி மு நானூறு தன் மந்தையில் கடா இருக்கில் கெட்டு போனதை ஆண்டவருக்கு நேர்ந்து கொண்டு பலியிடுகிற கபடத்தன் சபிக்கப்பட்டவரே நாமம் ஜாதிகளுக்குள்ளே பயங்கரமாயிருக்கும் நான் மகத்துவமான ராஜா என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அண்ட் மை நேம் இஸ் டு பி ஃபியர்ட் சொல்கிறாரு அவர் பேர் ஃபார் ஐ எம் அ கிரேட் கிங் அங்கே பார்த்திங்களா மகாராஜன் அடிக்கிறோம் இங்கே சொல்கிறார் ஃபார் ஐ எம் அ கிரேட் கிங் ஏசு தான் பழைய ஏற்பாட்டிலே இருந்தவர் அவர் சொல்கிறாரு அவர் தான் கிரேட் கிங் அது அவருடைய நகரம் எருசலேம் நகரம் அவருடைய நகரம் யோவான் பதினெட்டு முப்பத்தேழு அப்பொழுது பிலாத்து அவரை நோக்கி அப்படியானால் நீ ராஜாவா என்றான் ஏசு பிரதீத்திரமாக நீர் சொல்கிறபடி நான் ராஜா தான் சத்தியத்தை குறித்து சாட்சி கொடுக்க நான் பிறந்தேன் ஏசு தெளிவாக சொல்கிறாரு அவர் ராஜா தான் சொல்கிறார் மற்ற இதை இதுக்கு வந்து நமக்கு தெளிவாக தெரியணும் 
வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் ஜெயம் கொள்ளுகிறவனவனோ அவனை என் தேவனுடைய ஆலயத்தில் தூணாக்குவேன் அதனின்று அவன் ஒரு காலம் நீங்குவதில்லை என் தேவனுடைய நாமத்தையும் என் தேவனால் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற புதிய எரிசலமைய புதிய எரிசிலயமாகி என் தேவனுடைய நகரத்தின் நாமத்தையும் என் புதிய நாமத்தையும் அவன் மேல் எழுதுவேன் அப்படின்னா புதிய எரிசிலயங்கிறது பரலோகம் பரலோகத்துக்கு எரிசிலயம்னு பேர் கொடுத்துருக்காரு இங்கே அதை எடுத்துட்டு மக்கா ஒரு புனித நகரம் மதினா ஒரு புதிய நகரம் புது ஒரு 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 புனித நகரம்னு போய் சொல்லியிருக்கிறாங்க வெளிப்படுத்தல் இருபத்தொன்று ரெண்டு யோவானாகி நான் புதிய எரிசிலேமாகிய பரிசுத்த நகரத்தை தேவனிடத்திலிருந்து பரலோகத்தை எட்டு இறங்கி வர கண்டேன் அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மனவாட்டியை போல ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது டேரெக்டாக பார்த்துருக்கான் பரலோகம் மேலேருந்து இறங்கி வர்றதை பார்த்துருக்கான் அதுக்கு பேர் புதிய எரிசிலேம் எருசிலேம் இசிக்கோல் டு பரிசுத்த நகரம் கிறித்தவ வேதம் எருசிலேம் நகரை மாத்திரம்தான் பரிசுத்த நகரம் என அழைக்கிறது வேறு எந்த நகரத்தையும் பரிசுத்த நகரம் என அழைப்பதற்கு வழி இல்லை ஆட்சி போகிறதுக்கு மக்கா மதினாவுக்கு போகிறதுக்குலாம் இடமே கிடையாது பைபிள் படி கிடையாது பைபிளை அவங்க பின்பற்றுறாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க வந்து பின்பற்ற வேண்டியது இயேசுடைய வசனம்தான் இயேசுடைய வசனம் மற்ற நாலாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் அப்பொழுது பிசாசு அவரை பரிசுத்த நகரத்திற்கு கொண்டு போய் தேவாலயத்தின் உப்பருகின் மேல் அவரை நிறுத்து அப்போ எருசிலேமுக்கு பரிசுத்த நகரம்னு கொடுத்துருக்காரு மற்ற இருபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி மூணு அவர் உழித்தெழுந்த பின்பு இவர்கள் கல்லறைகளை விட்டு புறப்பட்டு பரிசுத்த நகரத்தில் பிரவேசித்து அநேகருக்கு காணப்பட்டார்கள் எருசிலேமுக்கு பேர் தான் பரிசுத்த நகரம் மக்கா மதினா அப்படிங்கிறது பைபிளில் கிடையாது புதுசாக முகமது நபி அல்லாம் உருவாக்கியிருக்காங்க நாங்களே தேவன் சொல்லி ஏமாத்திருக்காங்க ஜனங்களை ஏமாத்திருக்காங்க முப்பத்தி எட்டு அல்லா என்ற அகில உலகங்களின் அதிபதி காபா என்ற விக்கிரகத்தை இஸ்லாமியர்கள் தொழுது கொள்ள கொடுத்துள்ளார் வேதத்தில் தரப்படாத புனித தலத்தை இறைவனாக தொழுது கொள்வதற்கு அல்லாஹ் கொடுத்துள்ளார் தானே தேவன் என்பது போல உலகத்தின் அதிபதி என்ற அல்லாஹ் காண்பித்துள்ளார் முஸ்லீம்களை ஏமாற்றியுள்ளார் காபாங்கிறது விக்கிரகம் இன்னைக்கு இவங்க முஷ்ரிக்குகளுங்கிறாங்க அவ்வளோ இஸ்லாமியர்கள் காபாவை தொழுது கொள்ள அதில் ஒரு கல் இருக்குது அதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண விரும்பலை அது நல்லதில்லை அந்த கல் தான் தெய்வன் இங்கே போய் கும்பிடுதாங்க கல்ல தெய்வமாக கும்பிட்டா அவங்க எப்படி முஸ்லீம்கள் அவ்வளோ பேர் விக்கிரகாராதனைக்காரங்க அவங்கள அல்லா இப்படி ஆக்கி விட்டுட்டார் சூறாப்ப நூற்றி ஆறு மூணு இவ்வீட்டின் கபாவின் இறைவனை அவர்கள் வணங்குவார்களாக அப்போ அந்த வீட்டுக்கு ஒரு இறைவன் இருக்கிறாரு சூரா ஐந்து தொண்ணூத்தேழு அல்லா சங்கை வருந்திய வீடாகிய காபாவை மனிதர்களுக்கு நன்மைகள் அருளும் நிலையான தலமாக்கியிருக்கிறார் காபாங்கிறது குட்டியோண்டு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது அது எப்படி மக்களுக்கு நன்மையான தலமாக முடியும் ஏமாந்து வராங்க முஸ்லீம்கள் சூரா மூணு தொண்ணூத்தாறு இறைவணக்கத்துக்கென மனிதர்களுக்காக வைக்கப்பட்ட முதல் வீடு நிச்சயமாக பக்காவில் அதாவது அவங்களே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க மக்காவில் உள்ளது சூரா ரெண்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு நபியே நாம் உம்முகம் அடிக்கடி வானத்தை நோக்க காண்கிறோம் எனவே நீர் விரும்பும் கிப்லாவின் பக்கம் உம்மை திடமாக திருப்பி விடுகிறோம் ஆகவே நீர் இப்பொழுது மக்காவின் மஸ்ஜித்து ஹராம் பக்கம் உம்முகத்தை திருப்பிக் கொள்ளும் மக்கா தான் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாரு காபா அபரகம் நின்ற இடம் என்று அல்லாஹ் குரானில் பொய் கூறியுள்ளார் சூரா ரெண்டு நூற்றி இருபத்தி ஐந்து மக்காவில் இப்ராஹிம் கட்டிய கபா என்னும் வீட்டை மனிதர்கள் ஒதுங்கும் இடமாகவும் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கக்கூடியதாகவும் நாம் ஆக்கியிருக்கிறோம் இப்ராஹிம் நின்ற இடத்தை நம்பிக்கையாளர்களே நீங்கள் தொழுமிடமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பக்கா பொய் முப்பத்தி ஒன்பது கிறிஸ்தவ வேதம் மட்டுமே அபரகாம் ஈசாக்கி இஸ்மபேல் ஆகியோரது வரலாற்றை உலகத்துக்கு வெளிப்படுத்தியுள்ள புத்தகம் என்றும் இவர்களை பற்றிய வரலாற்றை பைபிள் தேவன் யாவே தானே கைப்பட எழுதி மோசையிடம் கொடுத்தார் என்றும் நாம் கற்றறிந்தோம் பைபிள் வசனங்கள் படி தேவன் இஸ்மவேலுடன் எந்த உடன்படிக்கையும் செய்யவில்லை இஸ்ரவேலுக்கு தகப்பனாகிய ஈசாக்கிடம்தான் உன் சந்ததி விளங்கும் என தேவன் வாக்கு கொடுத்துள்ளார் ஈசாக்கிடத்தில் உன் சங்கதி சந்ததி விளங்கும் ஆதலால் சாரால் உனக்கு சொல்வதையெல்லாம் கேள் ஆதியாம இருபத்தொன்று பன்னெண்டு எனவே அல்லா குரானில் ஆபரகாம் இப்ராஹிம் மற்றும் இஸ்மவேல் குறித்து கூறியுள்ள அத்தனையும் பொய் என்றும் ஆபரகாம் குறித்த முஸ்லீம் பண்டிகைகளும் முழு பொய் என்றும் நாம் அறிந்து கொண்டோம் நாற்பது நாற்பது நோவா என்ற மனிதன் குறித்து ஆதியாமம் என்ற கிறிஸ்தவர்கள் வேதத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது இந்த புத்தகத்தை அவர்களது தேவனை எழுதி கிமு ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ஆயிரத்தி நானூறில் மோசே என்ற யூதனிடம் கொடுத்துள்ளார் மோசை பிறப்பதற்கு பல வருடங்களுக்கு முந்தைய வரலாறு ஆதியாமத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது வேறு எங்கும் இந்த வரலாறு கிடையாது ஆனால் குரானில் நோ நோவா என்ற ஆதியாகமத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வேத மனிதனின் பெயர் இருபத்தெட்டு சூறாக்களில் நூற்றி பதினாலு இருபத்தெட்டு சூறாக்களில் 
நாற்பத்தைந்து வசனங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது குரானில் நோவா குறித்து பொய் நிறைய கூறப்பட்டுள்ளது கிறிஸ்தவர்கள் வேதத்திலிருந்து குரானில் இத்தனை இடங்களில் நோவா குறித்து எழு எழுதியுள்ளது பிளேஜரிசம் என்ற குற்றமாகும் அது கிரிமினல் அஃபென்ஸ் பிளேஜரிசம் என்பதற்கு தமிழ் அர்த்தம் திருட்டு என்பதாகும் ஒரு புனித நூல் அடுத்த மதத்தின் புனித நூலிலிருந்து திருடலாமா பொய் சொல்லலாமா அப்படின்னா அது புனித நூலா 